。第一章，谁不想蹂躏蹂躏呢？明日就是那位林小姐的问斩之日，看来没有转机了，真是可怜。嘘，别忘了这里是哪里，你想掉脑袋呀、啊？长公主都昏迷两个月了，怕是醒不过来了，连圣上都要放弃了。温玉刚恢复一丝意识。耳边便是窃窃私语声，一听就是在聊什么八卦。他的喉咙就像劈了叉似的，难受的厉害。刚想开口要水，脑中便跑马灯一般，闪回了许多不属于他的记忆。画了多年漫画，熟知各种套路，精神状态良好的温鱼迅速意识到，他奶的穿越了。从碎片般的记忆里可以得知，原身也叫温鱼，是大圣王朝的端阳长公主，当朝圣上一母同胞的亲姐姐，地位尊崇。身份高贵，尤其是圣上对待这位皇姐更是十分亲近，愈发让这位长公主的地位变得一人之下万人之上。可这位长公主做的事却一点也不符合她的人设，是京都出了名的无脑草包、美丽废物，就连五品官员家的千金，学识眼界都吊打她堂堂长公主。比起贤明的圣上，简直不像一个妈生的。后来更是痴迷上权臣林玉之，每天都在上朝下朝的路上围追堵截他，就算被各种花式拒绝也不放弃，还当着满朝文武放话，一定会追到林玉之，和他一生一世一双人。两个月前，原主因为嫉妒林玉之的青梅和他走得近，便故意与他作对，结果找茬不成，自己反而失足落入了冬日的冰湖中，干净利落的死翘翘。再一睁眼，信子就换成了穿越而来的温鱼。了解了大概情况后，温鱼的评价是：姐妹。路走窄了，都是一人之下的长公主了，竟然放弃一整片森林，吊死在一棵歪脖子树上，难道不是随心所欲，想收几个收几个？想到这里，温鱼不由自主地勾了勾唇角，哎，长长公主是不是动了？你眼花了吧？温鱼听见侍女惊讶的声音，立马收起嘴角的笑容，配合地睁开眼睛，扯着两个月没开过口的破锣嗓子。说道：“水醒了，长公主醒了，奇迹发生了！快去叫太医，快去丞相府，快去通知宫里，然后所有人原地化作鸟兽散了。”被丢下的温鱼，不是？怎么没人管管他呀？这长公主的头衔这么水吗？这时，一阵脚步声响起，四个侍女围了上来。探着头，泪眼汪汪地喊道：“长公主，您终于醒了！谁懂？上一次看到这种景象，还是唐僧的三个徒弟围着唐僧。公主，喝点水润润嗓子吧。”温鱼被扶起来，靠在床头，就着侍女的手喝了好几口水，干巴巴的嗓子总算舒服许多。正当他搜刮着脑中残留不多的记忆，想着这几人都是谁，第一句话该说什么才不会露馅时，耳边便嗡嗡地响起来了：“公主，奴婢已经派人去通知丞相府了。公主，您现在这副憔悴的模样。”丞相看了一定会心疼的，公主您放心吧，丞相最后一定会被您的痴情所感动，心甘情愿的为您倾倒。公主，等丞相来了，公主您就保持这副样子，一定能打动他。一声声的公主和丞相听得温鱼头大无比，四个人围着他念咒，没人管管吗？温鱼一言难尽道：“大帅哥进被窝，给姑奶奶整笑了。”四名侍女闻言安静下来，面面相觑，一时摸不着公主的态度是什么意思。温鱼摸了摸自己的脸，懒懒散散道：“拿镜子来。”其中一名侍女闻言。地上一面做工精美的铜镜，温鱼一照，原本郁闷的脸色一扫而光，顿时眉开眼笑起来。没想到他和原主不仅名字一样，长得都这么像，在床上躺两月，素着一张脸，还能这么美，不愧是他。这绝顶容貌加上这绝顶身份，要什么男人没有？草包是草包了点，但是无知也是一种福气啊。有时候人活得太累，就是因为太聪明了。再说了，他一现代人来了古代，可不就是文盲？吟诗作对啥也不会，人设贴合了，属于是公主。等会丞相一定会来的。温鱼随口道：“他来了，能给我增加寿命吗？”侍女愣住，回公主：“这不能吧？那能让我变得更美吗？”公主：“您可是圣经最负盛名的美人，还能美到哪去？那能让我报复躺平吗？您已经是长公主了呀。”温鱼闻言，看着说话的侍女，真诚发问：“既然都不能，那他来不来关我什么事呢？”侍女傻眼。这时，外头刚好传来声音：“禀报公主，丞相大人求见。”温鱼放下镜子，看来念咒是有用的。这来的也太快了吧！让他进来，刚好看看让原主神魂颠倒的男人到底什么样。没一会，房门打开，一道颀长的身影穿过屏风，缓缓而来。微臣拜见公主。林玉芝不卑不亢的行礼。温鱼看过去，眉头微挑。林玉芝身形极为修长，面庞俊美，双眸冷淡，身披一件白狐大氅，腰间缀着一枚丝楠佩，整个人远远的站着。透着一股清冷绝尘的气息，仿佛比她这个长公主还要高不可攀。见到林玉之真人，温玉表示完全可以理解原主这样一朵高岭之花，谁不想摘下来蹂躏蹂躏呢？但理解归理解，她不会成为原主。人家林玉之和小青没情投意合的，她可不稀罕掺和，还有一大片森林等着她慢慢探索呢。于是温玉收回目光，漫不经心地问道：“什么事？”林玉之站在五米开外，始终垂着眸，并不看向他上之人。公主。还请您，还凌云师一个清白。温鱼惊讶，凌云师
，这不是林玉之小青梅的名字吗？”他皱眉：“什么意思？”一名侍女主动解释道：“公主，您刚醒，有所不知，您落水昏迷后，圣上大发雷霆，以谋害长公主之罪，将林小姐下了大狱，不日问斩。明天就是问斩之日。”温瑜听得一愣一愣的，他接受的记忆只限于原主死亡之前，除了和小青梅以及林玉之的情感纠葛在脑中无比清晰之外。其余的记忆都是碎片化，有点像五分钟看完一部电影的感觉。所以原主死亡之后的事，他是真的一概不知。由此也可见，原主真的满脑子都是林玉芝，以及和他抢林玉芝的小青梅，没有别的了。温瑜不得不汗颜，这小青梅也挺倒霉，其实啥也没做，就要被砍头。见温瑜不出声，林玉芝又道：“长公主，林玉芝一介平民落女子，不可能有胆子加害公主。”温瑜摸了摸下巴，所以第二章。这谁顶得住？温瑜摸了摸下巴，所以微臣想请长公主饶他一命。温瑜挑眉，记忆里显示这小青梅是无妄之灾，他也的确没办法眼睁睁看着人被砍头。于是沉吟道：“这个忙我帮了。”林玉芝似乎没想到温瑜这么干脆，略微惊讶的抬眸，然后对上了温瑜一脸认真的神情。林玉芝眸中划过一丝狐疑，并不相信这是他的真心话，还请公主一驾，随臣进宫禀明圣上，求一道出狱的圣旨。温瑜想了想，既然是无妄之灾。小青梅并无害人之意，原主留下的烂摊子，她还是得收收的。收完以后，两人终成眷属，她也可以美滋滋的享受长公主的快乐生活了。她巴不得早点和这个大丞相撇清干系，此事刻不容缓。而且她身上莫名有种使不完的劲，难道这就是穿越新手的保护期？于是十分爽快地说：“行，进宫。”一旁的侍女都是一脸的不可思议，互相对视一眼后，都觉得公主是不是落水昏迷之后还没完全清醒？长公主明明很讨厌林小姐。知道他要被砍头，鼓掌怕都来不及，怎么可能同意拖着病体去求圣旨？难道公主是故意的？借此得到丞相大人的好感。四名侍女默契的对视一眼，眼里皆是闪过心疼。公主，你昏迷刚刚醒来，外面天冷。林玉芝清冷的声音适时响起。微臣备了极其暖和的芙蓉大氅和手炉，马车里也都备好炭火，绝不会使公主受凉。林玉芝话说到这份上，还做好了准备。看来对他的小青梅也是真的情深意往。再说温瑜也的确是有救人之心，更打算尽快撇清关系，便打了个哈欠，让他出去候着，准备洗个热水澡，再好好梳妆打扮一番。在床上躺了这么久，虽然闻着没什么味。但总觉得不舒坦，何况出门必须弄得漂漂亮亮的。公主府的侍女服侍的也是相当到位，浴桶里的花瓣透着一股沁人心脾的香味。公主，您昏迷了这么久，圣上也是挂心的很，出宫来看望了您好几次，只是您啊都没醒。温瑜舒舒服服的享受着花瓣浴，听到这话，眉毛挑了挑。皇帝真有这么好？沐浴完，侍女刘春一边替温瑜梳头。一边愤愤不平道：“丞相大人也真是的，一来都不问公主您的凤体是否安康，满脑子都是那个林小姐，奴婢都替公主委屈，还得去听那林小姐去圣上面前求情。外面多大的风雪呀！公主您才刚醒。”温宇摆弄着梳妆台上的头钗，刘春说的不无道理，只是他并不在意，毕竟以后也不熟，为了个不太熟的人浪费情绪，但显得他多在乎。反正求到圣旨，各回个家，各找个妈。刘春和留下刘秋、刘东四人对视一眼，皆是叹了口气。公主为何如此痴情？那丞相当真是个不懂事的。公主瞧上了他，竟然还爱搭不理的，让公主遭此大劫，他们看着都心疼。公主说好了，您还满意吗？留下带好最后一根银钗。温瑜朝镜子里看去，眼波流转，满意的不得了。这梳个发髻，比起现代妆，还真是别有一番美丽。几人又将厚厚的芙蓉大氅披在了温瑜身上，正是林玉芝准备的那一件，毛色雪白，摸之滑手，遍体生温。果然极其暖和。下一秒，他的手中又被塞入一个造型精致的手炉，温温热热的，十分舒服。准备好一切后，刘春领着温瑜走出房门。外面大雪纷纷，白银一般悬飞。穿越前，作为南方人的温瑜很少见到这般大雪，忍不住伸出手接了几片雪花。而林玉芝就站在院中，手持一把油纸伞，眉眼清冷，长身玉立，在雪中倒像是仙人欲飞的姿态，不像是凡尘中人。温瑜眨眨眼，真不怪原主两眼迷离，要生要死，这副长相。谁顶得住啊？不过与他无关。温瑜将手缩回大肠里，忍不住催促道：“别傻站着了，赶紧走吧。”林玉芝从善如流的行礼。公主请。来到公主府大门口，刘春收起伞，直接将温瑜扶上了马车。里面燃着火炉，十分暖和，就连坐垫都铺满了软和和的毛皮，实在是太舒服了，感觉比头等舱也不差什么了。这时，林玉芝掀起衣摆，也要上马车。温瑜心想，他必定是要摆脱痴迷林玉芝这个标签的。界限自然要划清，没有必要再乘坐同一辆马车，便直接开口道：“林大人，你还是坐自己的马车吧。”林玉芝闻言，脸色有一瞬的惊讶，她道：“公主，这正是微臣的马车。”温瑜，他一把掀开马车的车帘，目光放到候在马车旁的刘春身上。刘春立马朝着温瑜眨眨眼，似乎在说：“公主，快夸我，我做的不错吧？”温瑜马上明白了这是怎么一回事，感情这丫头又在乱当僚机了，一时间无语凝噎，又觉得有些微的尴尬。鸠占鹊巢
。温雨眨眨眼，我现在让人去备马车，你等一下。林玉之语气淡淡，公主不必了，事在紧急。您梳妆打扮已经费了好一番时间了。说着，大步迈上马车，竟坐在一侧，碧眸假寐，一张无比俊美的侧脸，冷冷的对着温雨。温雨，好家伙，看来是嫌弃他梳妆打扮时间太长了。不过能理解他想救心上人的急迫心情。最主要的是，林玉之是当朝丞相。国之重臣，更是权臣。自古以来，皇帝都得给三分面子，他还是先观望观望情况吧。想到这，温雨直接忽略他，自顾自地从荷包里掏出一面小铜镜，欣赏着自己的古装造型，素雅中带着艳丽，冷清中带着高贵。正当他沉迷自己的美貌时，林玉之竟然主动开口了：“此番多谢公主，如果救下了人，微臣必定携凌云师前往公主府拜谢。”温雨头都没抬地表示：“不用。”歇着吧你，你似乎有些惊讶于温鱼的通情达理。林玉之微微颔首，多谢公主。不过微臣有一事不解，什么事？林玉之似乎看了温鱼好一会，问道：“公主为何自上车后一直揽镜自照？”第三章，强扭的瓜不甜。林玉之似乎看了温鱼好一会，问道：“公主为何自上车后一直揽镜自照？”听到这话，温鱼才抬眸看了林玉之一眼，然后有些发自真心的疑惑，反问他：“我这么好看，为什么不能一直看？还是说？”你觉得我不好看？嗯，温雨的语气不自觉地带上了一丝丝的危险与威胁，满满的透露着不满。林玉之，林玉之从善如流道，长公主自然是姿容绝世，那不就得了？先别说话，影响我欣赏自己的美貌。林玉之眼尾微动，若有所思地看着温雨。这时，原本平稳行驶的马车突然一个急刹，温雨的镜子直接脱手飞了出去。他整个人也因为惯性向右前方的林玉之身上扑去，但温雨怎么可能允许这种狗血情节的发生？他眼看着就要摔到林玉之的怀里，也是真的不想跟他有什么肢体接触，免得还被灌上投怀送抱的黑锅。于是拼尽全力，以一个不可思议的角度，拧身将自己扒在了马车的另一侧。林玉之只是身形微动，但很快便稳稳当当的坐在原地，似乎不受急刹的影响。然后他被温雨极度夸张的动作惊了一瞬，林玉之，温雨转头看他的第一反应就是。卧槽，他都可以抵抗惯性了，怎么做的这么稳？玉长公主，丞相大人，你们没有受惊吧？温玉闻声感受到马车已经平稳下来，立马坐回了自己的位置上，然后里里裙摆，抚抚鬓角，一副无事发生的模样。林玉之见状，亲不可闻的笑了一声，朝着帘外问道：“何事惊慌勒马？”马夫答道：“刚才一匹烈马经由一旁疾驰而过，导致马儿有些受惊，只得勒马，当街纵马。”林玉之眉头微动，继续驾车。好的，大人。林玉之微微俯身，捡起脚下掉落的小铜镜。递还给温雨公主，您的铜镜。温雨见状，接过镜子，觉得有必要解释一下刚才的行为，刚好还可以把话说清楚。能用嘴说清楚的，不需要猜来猜去，显得高深莫测。我刚刚是因为不想扑到你怀里，让你误会我故意占你便宜，所以才扭开的。林玉之点头，微臣知道。温雨眼睛一亮，你知道，你知道就好了。哎，我其实一醒来就想说了，之前是我一时糊涂，做了许多打扰你的事。我这次落水醒来，也想通了许多，强扭的瓜不甜，强求的姻缘也不美。以后我不会再骚扰你了。你当你的国之重臣，我当我的长公主，救下林小姐后，过去的事就一笔勾销吧。林玉之闻言问道：“长公主，此话当真？”温鱼拍拍胸脯：“当真，自然当真。我可是长公主，公主说的话怎么可能不当真？”林玉之闻言就要跪下，那微臣就在这里谢过长公主了。温鱼头都大了，不用行礼，那我们就说好了。这时。马车停了，请丞相大人下车步行入宫。守门侍卫自然认得丞相府的马车。温鱼第一个掀开车帘，这皇宫比他想象中的还要宏伟，感觉比故宫还要气魄。侍卫见到温鱼，明显一愣，下意识确定一下这是否是丞相府的马车，却不想林玉之微微探身出来，这是长公主的车驾，是长公主的马车，放行。侍卫的目光没敢在二人身上过多停留，立马放行。见马车驾远后，侍卫心里泛起嘀咕。这长公主怎么和丞相大人坐到一辆马车上去了？怪哉怪哉！马车一路驶进宫门，到达大殿外，然后由宫人将温鱼和林玉之从侧门领进大殿。宫人小声道：“见过长公主，丞相大人，长公主您可醒了？消息传来，圣上高兴极了，正准备出宫看您呢，您进宫的帖子就递上来了，圣上正在大殿等您呢。”这时，温鱼注意到大殿正门阶梯下跪着一人，身上已经披上了浅浅的一层雪。看清楚他的身形后，温鱼两眼放光。我的天呐，这身材，这比例！他停住脚步，压制住语气中的激动，问工人：“跪着的是谁？”工人看了一眼，是刚刚调回京的票骑将军，他一直待在边关。公主您不认识也是正常。说话间，工人推开了侧门，一股暖意瞬间包裹住了温雨。将军，温雨一边问，一边解开身上的大氅，一旁侍奉的宫女立马接过。此时已走到大殿。
，工人不敢再多话，否则可是会掉脑袋的。温玉抬眸看向上手的弟弟，这位圣上比温玉想的还要年轻俊美，毕竟姐姐的容貌摆在这，作为弟弟能差到哪去？不同的是，这位圣上俊美里还带着摄人心魄的威严。微臣林玉之拜见圣上，皇帝却压根不看丞相，而是目光关切地看着温玉。皇姐醒来可有不是？朕听到消息，正要去公主府探望皇姐，却不想你人就来了。温玉摇头，我好得很，来宫里是有一件事情要说。想必是为那凌云师来的吧？皇帝一副看透了的模样，不争气地看着温雨。丞相去找你了。皇姐，你便身体未愈，就进宫求情来了，是与不是？温雨这么说，好像也没什么不对，只是这位圣上的语气怎么感觉怪怪的？其实那天是我自己不小心失足掉进冰湖里的，跟小青梅啊，不是跟凌云师没关系，他就是倒霉站在了我旁边而已。皇帝，你就把他放了吧。皇帝听了，恨铁不成钢道：“皇姐啊，皇姐，为了丞相，你竟然愿意说出这种谎言，只为了讨他欢心，你真是……”哎，温鱼，我不是，我没有。温鱼无语，我说的是真的，我真的是自己掉进湖里的。凌云师没有推我，此话当真？一百万，一千万个真，比珍珠还真。皇帝仿佛听明白了弦外之音，一脸痛心道：“皇姐竟然为了丞相，甘愿冬日里跳下冰湖。”温鱼，不是，这不是他说的吧？却不想皇帝继续道：“此情天地可见。”皇姐，你放心吧，朕这就成全你的一片痴心，马上为你和丞相赐婚。来人，这笔墨。温玉闻言大惊失色，这皇帝的脑回路什么情况啊？一旁从头到尾被皇帝冷落的林玉芝，第四章，干嘛不要我的东西？皇帝命人这笔墨的话音一落，便有工人走动起来，很快便将圣旨和笔墨纸砚准备好。眼看着皇帝提笔要你纸了。温鱼突然大喝一声：“等等！”皇帝比肩一顿，笑道：“皇姐可是太兴奋了。”温鱼看了一眼面不改色的林玉芝，他都要被赐婚了，还是和他这个纠缠不休的草包公主，他怎么还这么淡定啊？皇帝，三思而后行啊！这个婚不能赐啊！温鱼十分的情真意切，皇帝面露一丝疑惑：“皇姐不是对丞相一往情深吗？他给皇姐赐婚，怎么还拒绝呢？”但看到殿下的林玉之后，又一副豁然开朗的模样。威严道：“皇姐有何可怕？丞相还敢抗旨不成？”此话一出，大殿中静了静。林玉芝垂眸道：“微臣不敢。”温鱼看了他一眼，这一字一句咬牙切齿的，谁都能看出他的不情不愿了。只是皇帝扣的抗旨大帽子过于重了，谁还敢说不同意赐婚？但是林玉芝不敢，他敢。温鱼立马学着记忆里原主撒泼时的样子，摆出一副哭唧唧的表情。嚎道：“我不要赐婚，我不要赐婚！皇帝，你要是给我赐婚的话，我就一头撞死在这柱子上！”皇帝被温鱼惊得瞠目结舌，忍不住问道：“皇姐，这是为何？你不是对丞相大人一往情深，朕给你们赐婚，你怎么还不愿了？”温鱼假惺惺地抹着眼泪，此一时彼一时，我现在觉得林玉芝也就那样，两个鼻子一只眼的，没什么可稀罕的。我不要他了，你要是非要给我们赐婚，我就死给你看！皇帝闻言忍不住扶额。他早该想到，以皇姐的性子，对丞相的痴迷应该不过短短数月而已。所以，就算他闹得再凶，甚至求到他面前要赐婚，他也没有同意。这次是因为落入冰湖一事，他决定还是成全了皇姐吧。谁知道他这就对丞相不感兴趣了。这倒也是好事。他的皇姐他知道，用皇权逼着丞相答应赐婚，他原也不愿。这下皆大欢喜了。不过还得再多番确认一下，免得以后皇姐又反悔了，来找他麻烦。于是皇帝放下笔。问道：“皇姐，此话当真？”温雨点头：“真真的。你要不相信的话，我现在就撞柱子给你看。”他说着，竟直接朝着柱子撞去。皇姐，公主，林玉芝一把拉住了温雨，脸色微晕。无论如何，公主也不能不爱惜自己的贵体，却不想温雨侧眸朝他眨了眨眼，然后又立马变了脸色，哭道：“呜呜呜，还不是皇帝他不答应我。”林玉芝，皇帝见他要来，真的急步走到殿下，扶住了温雨。皇姐，丞相说的是。你怎么也不该拿身体开玩笑，你大病未愈呢？罢了罢了，既然皇姐不想要赐婚，朕也不必当这个恶人了。这次婚便罢了，但愿皇姐以后不要反悔就好。温鱼义正言辞的保证，必定不会反悔。皇帝叹气，皇姐呀、啊，你真是以后不可以再这样任性了。温鱼抹着眼泪，那凌云师，皇帝道，既无罪，便放了吧。温鱼闻言破涕而笑，皇帝我就知道你最好了。皇帝着实对这个皇姐有些无奈，但他又的确打心眼里亲近这个皇姐，便道，皇姐留下来用晚膳吧。不了不了，我回公主府了也好。皇姐，你的身体未愈，既如此，丞相你也退下吧。离开大殿，温鱼将大氅裹紧了些许，笑道：“事情已办好，你可以去天牢里提人了。之前说好的，以前的事一笔勾销了。”林玉知道，没想到公主竟然能做到这个份上。温鱼表示：“不这样，要是皇帝给我俩赐婚了，可怎么办？多吓人呐、啊！”林玉知，这时温鱼突然发现，那个票骑将军竟然还跪在大殿外，他身上的积雪也变得厚厚一层，原本笔直的身姿已经看不出身形。温鱼直接丢下林玉知，走到那人身前，离近了，相貌看得更加清楚。剑眉星目，凛冽逼人，帅的温鱼差点走不动道
见他依然毫无反应，就算再帅，也顿时觉得有些无趣起来。但见他穿的着实单薄，想了想，便将身上的狐绒大氅脱了下来。随手披在了他的身上，又将手炉塞进了他的手心。这么冷的天，你跪在这里，穿这么少，小心冻死了。林玉芝撑伞缓步跟上前来，语气淡的像是走个过场关心一下。公主，您大病未愈，大场不该脱下。温鱼不在意的摆摆手，没几步路就上马车了。走吧。上了马车的温鱼没有看到，在他走后，那位将军便扯下大场丢在了一旁，手炉也是同样的待遇。温鱼坐在马车上吃了一块糕点，觉得肚子里有货后，才开口问林玉芝：“你知道他为什么跪在那里吗？”林玉芝思索片刻，简短道：“本朝律例，官员及其家属侠计是违法的。陆将军的弟弟昨日被人检举侠计，抓进了大牢。侠计不就是嫖娼，说的人五人六的？刑罚怎么说？杖责五十，入牢三年。”说到这，温玉已经明白了，这么严重的刑罚，估计是来给弟弟求情的。那要是真的，按照律法被抓也是正常啊。他跪在那里有什么用呢？林玉知道，陆将军上折子说弟弟性格纯良，绝不可能去那等烟花之地，定是遭人诬陷，希望圣上明察。那皇帝怎么说？昨日圣上未见，今日陆将军便跪在殿前了，想必街头纵马，导致马匹受惊的也是赶往宫中的陆将军了。温鱼若有所思地点点头，问道：“那按丞相大人的想法，侠计之事可是真的？”林玉知道，未知全貌，不予置评，只是微臣曾见过将军之地。的确不像是侠计之人。这样啊，回到公主府，眼看着丞相府的马车缓缓离开，温鱼门都没进，便又让人准备马车。刘春赶忙拿出大氅给温鱼披上。公主怎地去宫里一趟，穿得如此单薄的回来了？别问了，去准备马车吧，我要进宫。公主不是刚从宫里回来吗？话虽这么说着，刘春却又利落地吩咐下面去准备马车。再次来到大殿前，票骑将军依然笔直地跪着，只是身上的风雪更厚。温鱼给他的东西也被丢在了一旁。温鱼见状。眉头微挑，他缓缓走上前，捡起大氅和手炉，将伞撑在他的头顶挡去风雪，笑着问道：“你干嘛不要我的东西？”第五章，这怎么可以？他缓缓走上前，捡起大氅和手炉，将伞撑在他的头顶挡去风雪，笑着问道：“你干嘛不要我的东西？”见他依然一副冰雕的模样，温鱼将大氅抱在怀里，勾了勾嘴角，就这么丢在雪地里，看着真伤人心。你不冷吗？票骑将军依然沉默，温鱼极有耐心地点点头，可真是块难啃的骨头，有性格。有挑战，这样收集起来才有意思吗？看来想要他有反应，还是得说点戳他肺管子的话题。温鱼将大氅和手炉往他身前一丢，语气有些戏谑：“大将军，问你为什么跪在这？你不理我。不过林玉芝跟我说了，你是想给你弟弟求情。不过你跪在这里这么久了，有用吗？依我看，不过是瞎子点灯，白费功夫。”听到此话，一直面色冷淡的票骑将军眼睫微动，睫上的冰霜融化了些许。他抬眸，乍一见到温鱼屹立的容貌，眼中涌出一丝惊艳。但是不多，转瞬便消散了。在他眼中，长相再漂亮，也不过是一个华丽的空架子，毫无内涵。他直视着温鱼，语气冷冷道：“长公主此言何意？”温鱼并不在意他冷冰冰的语气，而是撑着伞蹲下来，与他平视，拖着腮笑得十分狡黠。你终于说话了，长公主。如果只是想听微臣说话，那么大可不必。您请回吧。温鱼摇摇头道：“我来当然是帮你的。你不就是觉得你弟弟是冤枉的，想让皇帝下旨查这是吗？这事说来也简单。长公主的意思是。”你要帮我？温鱼一脸自信。当然，票骑将军闻言眼中闪过一丝了然，开门见山。长公主想从微臣这里得到什么？温鱼一脸满意，跟聪明人说话就是爽快。只要你答应我一个条件，我可以帮你求一道彻查你弟弟侠计之事的圣旨。至于调查结果，我不负责售后，就看你弟弟的人品了。怎么样？考虑考虑。票骑将军眼眸微垂，按理说只是侠计的话，不至于不让亲属进入天牢探望。而且守得紧紧的，这太不寻常了。他昨天递了折子上去，请求圣上彻查此事，也如石沉大海一般。他敏锐地嗅到了一丝危险，弟弟可能会因此丢掉性命。而且他已经在殿前跪了将近三个时辰，但圣上丝毫没有召见他的意思，再跪下去也不一定有用，圣意难改。同时，他也知道这位长公主和圣上关系十分亲近。如果是他开口，说不定真的可以求得圣意，将弟弟侠计一事彻查清楚。他了解弟弟，他绝不能去做侠计一事，此事一定有隐情。只是他现在连天牢都进不去。想到这，票骑将军盯着温鱼，一字一句道：“什么条件？”温鱼轻勾唇角，竟然看上去有些轻佻。他凑近将军，贴在他耳边轻呼热气。将军只感到耳边一阵温热，竟然让他莫名的有一丝从未有过的浑身发麻的怪异感觉。但紧接着，温鱼的一句话让他瞪大了眼睛。似乎不敢相信自己听到了什么。我的条件是给我当化魔，脱光的那种。路忍下意识拒绝道：“这怎么可以？”温鱼看他反应这么大，猜到是自己的条件吓到他了，笑眯眯道：“这怎么不可以？你不愿意的话，那我就爱莫能助了。你继续跪着吧。”实在是公主的条件闻所未闻，微臣如何能答应？票骑将军耳朵控制不住的微红，皱眉道：“你做了，不就不是闻所未闻了？”
但权衡之下，只好应了温鱼的荒谬条件，然后朝着他投去一个怪异的目光。温鱼才不在意，他目的达成，心情十分美丽，拍了拍他的肩膀，放话道：“我去了。”你懂我好消息吧？而票骑将军看着温鱼踏入大殿的曼妙身影，想到刚刚他在他耳边提出的脱光的要求，只觉得自己已然风中凌乱。身为长公主，怎么能提出这样的条件？票骑将军捏紧拳头，答应下来只是权宜之计。如果圣旨真的下来，等侠计之事了了，他定当向长公主负荆请罪。而温鱼再次回到大殿中，皇帝也有些惊讶，似乎反应过来一般，好笑道：“不是吧，皇姐，这才多久就反悔拒绝赐婚了？朕和你可是说好了。”你绝不反悔的，温鱼，我来才不是因为这事呢。皇帝，你以后别提这茬了好吗？都凉的跟黄花菜一样了。皇帝闻言挑眉，哦，那皇姐去而复返是为何？温鱼凑上去说，门口跪着一个票骑将军，你知道吧？朕知道，可这和皇姐有什么关系？温鱼摸了摸鼻子，眨眨眼道，我可是答应他了，跟皇帝你求一道圣旨，让我去查查他弟弟侠计之事。皇帝似乎听到了什么惊天之语，脸上的惊讶藏都藏不住。你查啊？温鱼小手一插，我查。怎么了，皇帝？他有些不解，皇姐为何想要插手此事？温鱼叹气，你不觉得他跪在那里好可怜吗？穿那么少，跪在雪地里，那么帅的一张脸都冻白了。此话一出，皇帝恍然大悟，灵台瞬间清明起来，疑惑一扫而光，语出惊人道：“皇姐，你就直说吧，你是不是验了丞相，又看上路人了？”这话说的没头没尾的，温鱼一头雾水。路人谁？但皇帝没理会他的疑问，自顾自道：“怪不得朕给你和丞相赐婚，你都不愿了。”原来是看上新人了，这路人倒是的确有一副好皮囊。黄姐呀，黄姐，朕的公谷之臣，难道你想霍霍个遍？温鱼一头黑线，不是，你先回答我，谁是路人啊？皇帝，你不知道路人，你替他求什么圣旨？温鱼这下知道谁是路人了，原来这是外面那个票骑将军的名字。他理直气壮道：“我哪知道他名字啊，我就是看他长得好看而已，没问名字。”皇帝，不愧是你。第六章。上下其手，不过陆锦犯的不仅仅是侠计之罪，不然朕也不可能放路人在外面跪这么久。皇帝不知道想到什么，眉眼一沉，冷哼道：“朕没有直接下令砍了陆锦的脑袋，已经是给路人恩赏了，让他跪上一跪，不过是小事惩戒。看来这陆锦就是路人弟弟的名字。”温鱼问道：“那他还犯了什么罪？”皇帝说到这事，明显还有些发怒。陆锦侠计醉酒，竟然当众摔杯辱骂朕，真是好大的胆子！温鱼。他骂你什么了？皇帝面色微微一僵，道：“不足为外人道也。”温鱼见皇帝藏着掖着，想必是说不出口的话。他眉梢微动，佯装愤怒。什么？原来他不仅侠计，还骂你了？奶的，竟然敢骂你！我是你皇姐，我都没骂过你。陆锦那臭小子竟然敢骂你！我现在就去天牢里揍他一顿，然后拉出头砍头算了。说着，气势汹汹的猛拍桌子，然后急步要走。一副要亲手拿陆锦向上人头的模样，皇帝见状一把拉住他。皇姐倒也不必如此，其实朕看这事也有一点。温鱼气的胸脯不断的起伏，怎么不必如此？不仅侠计，还敢辱骂当朝圣上。虽然不知道骂你什么了，你也不愿意说，但是不重要，反正肯定不是什么好话。皇帝，温鱼继续道：“依我看啊，砍头都是轻了，要不五马分尸吧？我现在就去天牢里，你可别拦我，我一定要去，别拦我，千万别拦我。”皇帝，皇姐。你这戏有些假了，温鱼，温鱼轻咳一声，你就让我查吧，我都答应路人了。皇帝闻言一言难尽道：“皇姐不是朕说你，就你这满脑子都是男人的，你能查到什么？”温鱼这话，温鱼可就不爱听了，反驳道：“爱美之心，人皆有之。皇帝，你后宫美人可不少呢，我作为皇姐，可是在向你看齐。大哥就别看不上二哥了，咱俩半斤八两。”皇帝两人大眼瞪小眼，皇帝实在觉得有些好笑。妥协道：“为了新欢，皇姐你还真是煞费苦心啊！竟然连查案子这种话都说出口了。既然如此，朕就顺水推舟助皇姐一把，给你七天期限查明此事。朕倒要看看你能查出什么话来。”皇帝拿起笔墨，朕的丑话说在前头，查不出来，可不要来朕这里耍赖打滚啊！温鱼闻言，立马喜笑颜开，捏起小拳头给皇帝捶起背来，笑眯眯地说：“我就知道皇帝你最好了，你自己不也说了，觉得这事有一点，查查嘛，又不亏什么。”皇帝将写好的圣旨往温鱼怀中一丢。叹了口气，拿去吧。温鱼展开一看，多好看的的繁体字啊！笔走龙蛇，可惜了，太奶的草了，不认得，只能依稀辨认出几个字。他有一种在博物馆里看真迹的迷糊感。要不是他还进修过几年国画，这几个字他怕是也认不出来。温鱼忍不住问道：“你圣旨写成这样，宣旨的能认出来？”皇帝无语凝噎：“皇姐，也只有你才能问出这种问题啊！”好家伙，他果然成文盲了呗。大理寺卿皇姐可随时调用。皇帝又道：“朕知皇姐你只是为了难色，调查一事。”你差遣他即可。温鱼闻言轻咳一声，什么难色不难色的，俗真俗，俗不可耐。那个大理寺卿，我有用的时候再说吧。查案我跟路人两个人就行了。皇帝一副什么都看清的表情，还不是想借这件事二人世界一番。他的目光有些无奈，告诫道
，丞相是体面人，好歹会全你一个面子，不至于场面太难看。但路人那小子可不会，到时候被狠狠拒绝了。可别哭着鼻子来找朕。温鱼拿着圣旨，想到刚才在殿外路人被他惊吓到的表情，抱着胳膊轻笑一声：“皇帝，到时候谁哭鼻子还不一定呢。路人到时候要是哭鼻子了，你可得站在我这边。”皇帝，事情办妥。温鱼带着圣旨，悠悠闲闲地离开了大殿。远远的，他一眼就看见依然跪在阶下的路人，身姿笔直。温鱼走近了，踩着嘎吱嘎吱的血声，带着珍珠的鞋尖映入了路人的眼帘。他正要抬头，温鱼便又蹲下了，与他面对面，手上拿着圣旨晃了晃。笑得灿烂，我拿到了，你答应我的条件，别忘了。两人离得太近了，路忍被这个笑容刺得有些恍惚，他垂下眸子道：“多谢长公主。”温雨满意的站起身，将伞撑在他的头顶，走吧，路忍，查案。路忍手掌撑地，缓缓站起。皇帝说了，这个案子让我查，七天期限。既然是你弟弟的案子，你就跟在我身后帮帮帮忙吧。路忍闻言轻皱眉头，什么？你查？理应交给大理寺。温雨将伞塞进他的手里，后退两步。双手背后，歪着脑袋看他。我查，何不给查？你选哪个？路人抿唇，最后道：“但凭公主差遣。”温鱼见他一副被逼妥协的模样，就知道他并不信服自己。不过也是，原主名声这么糟，情有可原。他也懒得说些废话，直接将路人带走。不顾他说的男女大防，硬生生将他塞进了马车。上了马车，闹出了上梁山的架势。你可真倔，不拿你弟弟出来还不行了？见他默不吭声，一副贞洁烈男的模样。温鱼笑了笑，你干嘛这个样子？明明是谈好的条件，弄得我像强抢你回府当辩手一样。你摸着你的良心说，我好像没对你上下其手吧？路人，上下其手不是这么用的哦，是吗？是，上下其手的示意是玩弄手段、串通作弊。温鱼，对对对，就你懂，懂王。温鱼并不在意自己成语不到家卖了丑，他往自己嘴里塞了块糕点，填填肚子，又不急不缓地喝了一杯茶，安逸得很。马车平稳地向前，十分安静。路人突然开口问道。长公主要带微臣去哪？温鱼放下茶杯，好整以暇地看着路人，笑道：“你可真能憋，我以为你不问了呢。”见他又不说话了，温鱼道：“当然是去天牢了，我也想见识见识你那侠计的弟弟。”路人，陆锦不会侠计，知人知面不知心。你当哥哥的也不一定就了解你弟弟吧？路人似乎不容许有人说他弟弟不好，有些恼了。陆锦品性纯良，绝不可能侠计。好好好，我瞎说的行了吧？还生气了？温鱼摸了摸鼻子，不侠计就不侠计吧。反正也不只是侠计，什么意思？路人脸色一变，果然有隐情，还请长公主明示。第七章造孽呀，什么意思？路人脸色一变，果然有隐情，还请长公主明示。温鱼却牛头不对马嘴的来了一句：“我好看吗？”路人，温鱼掏出小镜子，你回答了，我就明示你。路人半晌憋出来一句：“好看，怎么感觉不太情愿啊？是真心话吗？”自然，温鱼道：“那就写个八百字小作文，夸夸我的美貌吧。”路人，长公主国色天香，貌美绝伦。路人闭了闭眼，知道这是在故意折腾他，叹气道：“长公主不要戏弄微臣了，之前是微臣冒犯了您，路人给您赔罪。”温鱼闻言，将镜子从脸前移开，笑得狡黠：“赔罪就不用了，但是以后不允许动不动就不说话装哑巴，给谁冷脸看呢？还有这个侠计的案子，得听我的，我说什么就是什么，你就是个跑腿的，不能有意见，能听懂吗？”路人点头：“你就放心吧，既然都谈好条件。”说要帮你，我肯定会弄清楚的。你要是不放心的话，可以先把你的心寄放在我这里，想要了可以随时拿回去。温鱼挑眉，你要把你的心给我吗？路人目光有些不自然起来，忍不住道：“公主一向如此吗？”温鱼一脸无辜，我怎么了？路人说不出口，最后吐出一句：“无事。”温鱼偷笑一声，好了，不逗你了，跟你说吧，陆锦喝醉了，大庭广众之下摔了杯子，辱骂了皇帝。什么？路人面色大变。不可能！温鱼笑道：“喝醉后的事，谁敢说呢？”路人的脸色冷沉下来。如果真的辱骂了圣上，那么陆锦到现在还被关在天牢，而不是被凌迟处死，就已经是圣上对他的恩宠了。长公主此言无误。温鱼又照起镜子：“你家圣上亲口说的，不过骂了什么我就不知道了，他没说。”这时车帘外传来声音：“公主到了。”马车停下，不知不觉已到了天牢。温鱼掀开车帘，直接跳了下来，回头看向路人：“下吧。”去听听你弟弟怎么说。刘春一直坐在车架上，听到温鱼说要进天牢，马上皱紧了小脸。公主那等烟渣之地，您万金之躯怎么能进去呢？温鱼拍拍胸脯，一脸不在意。万金，要是真是万金，我都重的迈不开腿了。进去就当长长见识。跟着守卫进了天牢，黑咕隆咚的，还有一股说不清道不明的怪味，像是血腥气伴着排泄物的味道。总之闻着恶心的紧。温鱼拿着镜子抵在鼻尖，突然听见前头带路的守卫喊道：“见过丞相大人。”温鱼，不是吧？这要巧，林玉之来提小青梅，这就撞上了。他速度这么慢吗？他一来一回还谈判了一场，他人还没提走，这效率不行啊！果然不出他所料，林玉之手上提着一盏夜灯，缓缓从黑牢中迎面走来。他的身后跟着
，十分惹人怜惜。想必这就是站在冰湖边倒大霉的凌云师了。凌云师见到温鱼，目光中明显的露出了一丝害怕与紧张，仿佛看到吃人恶鬼一般，往凌玉之身后又缩了缩。温鱼，行吧，他认了。造孽呀！本来他还想和小青梅打个招呼来着，现在看来还是别吓人家了。见过长公主，林玉之倒是不失礼节，他目光掠过一旁的路人，眉梢微动，再次谢过长公主。微臣必定带林小姐去公主府当面致谢。温鱼赶紧摆手，别了别了，林小姐吓死了算谁的？林玉之，那微臣告退。林玉之说着，带着凌云师离开了天牢。温鱼舒了口气，救下凌云师，与林玉之一笔勾销。原主造的孽也算是了结了。路人道：“看来传言不假。”温鱼看他，什么传言？没什么。温鱼最讨厌说话说一半的人，不过天牢里太臭，他也不想多说话，到时候肺都给熏成黑色了。一路无言，走了好一会，温鱼和陆忍才来到了关押陆锦之处，关得够深啊！陆忍见到蜷缩在牢房一角的陆锦，看着甚是凄凉，忍不住怒喝一声：“陆锦！”突如其来的声音吓得温鱼心肝直跳，差点一句“卧槽”都要飙出来了，什么玩意？不是挺心疼这弟弟，一见到还这么大嗓门说话，陆锦顺时打个哆嗦，不可置信的看向牢房外，他眼睛瞪得老大的，一把扑上来，大喊道：“哥，哥，你来看我了！”然后马上一脸的委屈，几乎要哭出来了。我没有瞎记，我没有，哥，我真的没有。温鱼这时才看清陆锦的长相，清清秀秀的书生气，乖乖软软的，看着才十四五岁的模样，放在现代还在上初中，却因为嫖娼被关进大牢了。温鱼摇摇头，你说你没有。那大理寺的人怎么从暗香楼抓到你的？陆锦看向说话的温鱼，有些傻了，也没回话，呆呆的来了一句：“这是哪里来的仙女姐姐？”陆忍闻言，额头青筋一跳：“大胆，此乃长公主陆锦，你名字里的谨言慎行你都忘了吗？”陆锦一个机灵，立马跪了下来。陆锦参见长公主，长公主恕罪，没事没事，你起来吧，你夸我好看，怎么会有罪呢？温鱼笑眯眯的。丝毫不见怪罪，你比你哥会说话多了，一见面就叫我仙女姐姐。你哥他可是一个屁都放不出来呢。路人，长公主，温鱼轻咳一声，开始说正事。好了，这些礼呀、啊、解压的先放一边，叙旧什么的也免了，直接说正事吧。你说你没暇记，为什么出现在了暗香楼，还被大理寺抓了？陆锦站起身，抓着牢柱，委屈的不得了。我喝多了，我什么都不知道。路人刚要说话，就被温鱼抬手制止了。他笑着问道：“所以你骂了圣上，你也不记得了？”十什么？陆锦明显慌了，什么骂圣上？我没有啊，怎么可能呢？我怎么可能骂圣上呢？我们一家对圣上是忠心耿耿啊，还是嫩得很，一说就慌了。温鱼看着他，那你还不说实话？陆锦低下头来，语气都变得丧了许多。我的确去了暗香楼。第八章移情别恋了。陆锦低下头来，语气都变得丧了许多。我的确去了暗香楼。一旁听到这话的陆忍瞪了他一眼。温鱼笑道：“你自己去的？我我。”陆锦吞吞吐吐的。弟弟，现在可不是讲义气的时候。你哥见你这一面可不容易，你如果不把实话都说出来，你就准备蹲大牢吧。他可没本事捞你出来，你以后就在这天牢里跟老鼠蟑螂为伴吧。早上蟑螂在你身上爬来爬去，晚上老鼠在你脚边安窝，还跟你共享一个窝头。再过不久，你身上头上还会长虱子，就是一种白白的小虫子，钻来钻去的，可痒了。你没试过吧？那这回可以好好受受罪了。路人闻言，侧目看向温鱼，而陆锦脸色已然发青，纠结了好半晌，咬着牙说：“我我真的喝多了。”什么都不知道就被抓来了。温鱼看了一眼路人，笑道：“你弟弟还挺义气，跟你学的。但是他好像没想过，为什么侠记一事只有他被抓进来了。”说罢，盯住陆锦：“弟弟，这个问题你有没有想过呢？”陆锦闻言，脸色青红一片，他扶着牢柱，缓缓蹲下身，声音变得闷闷的，似是有些伤心了。是秦薇安带我去的。他说有一个好玩的地方，我一开始并不知道是青楼，到了之后我吓了一跳，我说了我不进去，但是他非拉着我说不会被人知道的。结果我们还没进去，大理寺就来人了。长公主，我没有瞎记，更别说是骂圣上了。我又不是疯了。温鱼听了点点头，小朋友还不算太傻。嗯嗯，你这顶多算瞎记未遂。又问陆锦，秦伟安是谁？陆锦停顿了一秒，闷声道：“他是我最好的朋友，是礼部侍郎家的公子。”温鱼得到答案，直接转身离开天牢，不忘调侃道：“路人，让你弟弟交点像样的朋友吧，乖乖的小朋友都被带坏了。”出了天牢，空气霎时清新起来。阳光刺的温鱼闭上了眼，缓了好一会。这天牢里还真是黑呀、啊，不止黑，还臭。对比一下，现代的监狱简直就是超级豪华套间。长公主相信陈帝的话。路人站在温鱼身旁，眯了眯眼。温鱼上了马车，揣上手炉，闭着眼睛装深沉。信与不信，皆在我一念之间。路人，你说你弟弟的名字是谨言慎行，那你呢？你为什么是人？温鱼好奇地看向他。路人道：“这与查案无关吧？”温鱼撇了撇嘴：“你这人真无趣。”要不是为了条件，我才懒得理你这种木头。明明是双方同意，却总是摆出一副我强迫你的样子。
无聊，实在无聊。原本以为路人不会说话了，却不想他平淡的声音在耳边响起：“公主真的想知道？想呀，你说吗？”路人垂眸，缓缓而道：“我爹是跟着先帝打下大胜江山的老人，因为和前朝一些老友有书信往来，被诬告有反心。当时我刚出生，爹被下了大牢，为表忠心，他留下血书一封，血溅天牢。”温鱼听完皱起眉头，有些不满：“开国功臣就这个结局？”路人眉头一动。看向温鱼之后，先帝替我爹平反了，还被追封为赤中侯。近些年也没有人会再提这件事。温鱼有些来气，他最见不得这种杀功臣的皇帝，总让人想到历史上那些惨遭过河拆桥的名将。而且“赤中”二字也过于嘲讽了，于是气呼呼道：“那人也死了呀！”真是听着就令人生气。说着，突然想起什么：“不对呀，那你弟弟不是你爹的？”路人点头：“他是我娘在雪地里捡来的。”温鱼惊讶道。真是好人啊，路人！他目光奇异地盯着温鱼，很快又收回。他原本以为身为长公主，听到这件往事会不以为然，却不想他的态度是如此真实的惋惜与愤怒。他能感受到，他不是装的。所以你的忍是隐忍、忍耐的意思。你要忍耐什么？杀父之仇。温鱼突然开口。路人目光坚定，不是坚忍，坚忍乃坚毅，有韧性。路人道：“这是爹娘对我的期许，也是我对自己的勉励。”温鱼听了，眨眨眼，拍拍手：“不错，不错，好名字。”很符合你将军的身份。你看我，我叫温鱼，鱼就是漂亮、聪慧、美丽、大方，啧啧啧，是不是名如其人？简直不能再贴切了。我从来没见过这么符合这个名字的人。说着，又拿出镜子照了起来。路人，你怎么不说话了？你不这么认为吗？我不美吗？路人叹气，公主说什么都对。温鱼十分满意。长公主的马车到了侍郎府，惊动了全府的人，连老太太都被搀扶着出来见礼。得知温鱼是来找公子的。一时都面面相觑，回长公主，我家大人携公子应邀去丞相府了，归期不定。温鱼，温鱼缩回马车，算了，打道回府吧，明天再说。路忍皱眉道：“明天，今天不查了。”嗯，明天再来问吧。路忍道：“公主在怕什么？”温鱼一头雾水：“什么？我没怕呀。”公主一听到丞相，就缩回了马车。丞相有那么可怕吗？温鱼一言难尽道：“你不懂，我这是要跟他划清界限，尽量能不接触就不接触。不过转念一想。”对呀，有必要吗？倒显得他怕淋浴知识的，人也救了，话也说清楚了，有什么好避嫌的？反而像欲盖弥彰。正所谓身正不怕影子斜，刚好让别人看看，他对林玉芝已经没那个意思了。想到这，温鱼大手一挥，去丞相府，又对着路人大家夸赞：“问得好啊，问得好，令我茅塞顿开，赏，大大的赏，这块糕点就赏给你了。”路人，不必，不要算了。你不吃，我自己吃。您吃吧，我不吃。谈话间，马车缓缓驶向丞相府。坐在车架上的刘春听着马车里传来的动静，目中露出震惊。公主这时移情别恋了。第九章，我看起来很可怕吗？丞相府的地理位置十分优越，鸿门达瓦十分气派。虽然比起公主府是落魄了点，但是在大臣里也算是拔尖的。门房一看是长公主的马车，都对视一眼，暗道还是来了。长公主昏迷这段时间，府里总算安生一些。这一醒。果然还是找来了。见过长公主大驾，小人这就去通禀丞相大人。温鱼一把掀开车帘，不用了，不是来找他的。李不是郎是不是在林玉芝这里？门房被问懵了。刘春不满道：“公主问你话呢，发什么呆？脑袋不要了？”门房马上跪下来，诚惶诚恐道：“回禀长公主，李不是郎大人的确在。”温鱼点点头：“起来吧。”不用通禀了，直接带我进去。说着跳下马车，松了松肩膀。这天牢离丞相府还真的是挺远的。路人，走吧。路人这才探出身，下了马车。他将被温鱼不小心遗忘的镜子递给他。公主，你的铜镜，命根子。温鱼一看，又从怀里摸出来一个。他晃了晃，笑道：“我身上还有呢，那个是我放在马车上备用的，你放回去吧。”路人，温鱼嘴角含笑，揶揄道：“你都说了是命根子，我不得多准备几个。”路人脸色怪异，公主乐意就行。是微臣多此一举了，没有没有，贴心的很，实乃大进步，再接再厉。门房耳朵竖的老高，心里直打鼓，这是什么情况啊？怪哉怪哉！这时，林玉芝的身影出现在丞相府外，这身姿相貌实在太打眼了。温鱼几乎是一瞬间就注意到，见过长公主，公主为何不让门房通报，倒让微臣失了礼数。温鱼将镜子揣回兜里，咳了一声：“我不是来找你的，李不是郎和他儿子在你这吧？我来找他们的，你就当我不存在就行。”话音刚落，李不是郎带着他儿子出现了。二人喘着气，似乎是一路跑过来的，又竭力憋住。微臣，呼，见过长公主。温鱼没看他，而是看向一旁有些圆嘟嘟的少年，问道：“你就是秦维安？秦维安还是第一次见到传说中的长公主？完全看傻了。”李不是郎，秦大人拽了拽秦维安，低声喝道：“臭小子，还不回长公主的话？”秦维安这才回过神来，回长公主，我就是秦维安。温鱼闻言，拉上路人的手臂，径直往丞相府里走。那就对了，进来吧，正是饭点。林玉芝，你备点好酒好菜来。路人被温鱼拉着往前走。
，怔了一瞬。他垂眸看着自己被抓住的手臂，只觉得一股奇异的热流从指尖一路蔓延到整只手臂，又迅速扩散至全身。但温鱼似乎丝毫没有在意，只是随手一拉，面色自然倒不能再自然。倒是路人莫名的有些手脚不自然起来。丞相府的效率非常不错。可能也是因为到饭点了，几乎是温鱼刚落座，便有丫鬟端着盘子鱼龙而入。坐吧，坐吧，都坐。你们站在这看着，我怎么吃饭啊？听到温鱼这话，三人才缓缓落座。寒暄也虽迟但到，一声声“丞相大人、将军大人、侍郎大人”直冲温鱼面门。温鱼，温鱼尝了几口感兴趣的菜肴后。夸赞道：“好吃，好吃！你们别寒暄了，赶紧吃饭，凉了就不好吃了。”几人这才动起筷子。温鱼不着痕迹的看了秦维安一眼，挑眉，然后夹了一块奶豆腐放进路人碗里，笑道：“这个好吃，你尝尝。”还未等他反应，又夹了一块牛肉放进他碗里，“这个也好吃，我刚尝了，你试试。”还有这个，这个。这个路人碗里的菜肴越堆越高，都有些洒出来了。礼部侍郎秦大人看到这个场景，眼神都有点不对劲了。他偷瞄了一眼面色如常的丞相，又瞄了一眼面无表情的将军，心里泛起嘀咕：长公主不是痴迷丞相大人吗？这席上怎么对丞相大人冷冷淡淡的，一句话都没说过，反倒是对这刚受召回京的陆将军这么热情？难道传言有误？可是之前长公主明明在文武百官面前放话了，一定要拿下丞相。怪哉怪哉！而温瑜家的正起劲。见碗满了，笑眯眯的催促：“看着我干嘛？吃啊！”路人。这时，温鱼突然又转头关切的问起秦维安：“小秦啊，丞相府的饭菜味道怎么样？”秦维安顶着张肉嘟嘟的脸，放下筷子，忙道：“回长公主，好吃。嗯嗯，好吃就多吃点。”说罢，话音一转：“比青楼里的好吃吗？”秦维安回道：“比青楼好吃多。”话音未落，秦维安的小胖脸刷的白了，眼中闪过一丝慌乱，桌上静了下来。温鱼似乎没注意到气氛的诡异。笑眯眯道：“比青楼里的好吃多了是吧？那你能说说青楼里饭菜什么味道吗？最好吃的菜是哪一道？我还真有点好奇呢。酒呢？酒好喝吗？有丞相府的好喝吗？还有青楼的女子是不是都很美？抱起来是不是很香很软？亲起来呢？怎么样？什么口感？”秦维安抖了抖，头上开始冒汗。秦大人见状，面色微变，正要替儿子说些什么，温玉筷子一放，敲击在桌子上，发出一声脆响，厉声道：“问你了吗？”秦大人立马站起身。跪下，伏在地上，微臣之罪。温鱼单手托腮，笑得人畜无害，看向路人，怎么跪下了？我看起来很可怕吗？路人此时已然明白温鱼的用意，十分配合道：“不可怕。”温鱼点点头。秦大人，起来吧，怎么还跪下了？刚才语气是冲了一点，我跟你道歉。秦大人扶得更低，微臣不敢。小秦，现在可以说说了吗？温鱼看向秦维安，单刀直入。你带陆景去的青楼，为什么只有他被抓了？秦维安听到陆景的名字。知道是他不讲义气，把自己供出来了，面色明显慌了。又看到伏在地上的亲爹，是一秒钟也坐不下去。他扑通一声跪在地上，回长公主，我是和陆景一起去了，我就是贪玩，好奇青楼是什么样子，但是我们没进去。我说的是真的，当时大理寺来人了，我就跑了，没顾上陆景。他那个人比较傻，不知道躲起来就被抓了，我怕牵连家里，就没敢说，一直瞒着，还请公主明鉴。此时伏在地上的秦大人眼刀恨不得扎到秦维安身上，扎八百个窟窿。逆子，逆子！温鱼若有所思道：“你的意思是，你和陆景根本没进青楼？”回长公主，是的，这和陆景在天牢里说的倒是对上了。只是既然都没进去就被抓了，后面的醉酒摔杯辱骂圣上一事又是从何而来呢？第十章。那是另外的价钱。问到这，如果只是侠妓一事，基本可以告一段落，定性了。但是陆景比侠妓还要重的罪名是辱骂圣上。温鱼看了路人一眼，附耳道：“你弟弟没有侠妓，查清楚了，我的工作也算完成了。你答应我的条件，别忘了哦。”路人微微皱眉，还没查完。温鱼将路人拉到一旁，抱着胳膊说：“说好的查侠妓已经查完了，但是辱骂圣上不查清楚，陆景依然要待在天牢里。我的原意是查清案件，救出我弟弟。现在案件已经明显不只是侠妓了。”长公主，你答应我的事还没有完成。温鱼盯着他，突然笑出声：“你还能说这么长的句子呢？”路人，还请长公主将事情彻查清楚，这样我才好履行之前我们说好的条件。温鱼小手叉腰，那是另外的价钱。路人，好，公主需要多少钱才能继续查下去？我给你。温鱼一愣，笨，我说的价钱不是那个价钱，你凑近点。说着，招招手示意他再近一点。温鱼轻声道：“之前的条件是你脱光了给我当画模，现在我要加一条。”路人忍不住侧目看向温鱼，只听他悠悠然的声音在耳边响起，似乎带着令人浑身燥热的魔力一般。你还得脱光了让我上下其手。路人脸色一崩，一瞬间耳根便已通红，似乎是冒着热气。他没有再去纠正温鱼的，上下其手用的不对，而是叹了口气。公主，温鱼打断他，这就是我说的另外的价钱，考虑考虑。不答应，我现在就走了。温鱼装模作样的转身，下一秒手臂被一把抓住。
路人沉沉的声音响起：“我答应，长公主如果不查，她也没有名义和权利去查这个案子。为了弟弟，她只好应了。反正跟上一个条件也没什么差。”温鱼则是一脸满意：“行吧，那我就勉为其难查一查。”他说着走回大厅，侍郎父子依然跪伏在地上，林玉芝则是稳如泰山的安坐，定力十足，似乎面前的一切都不存在似的。温鱼坐回椅子上。继续问秦维安，侠计被抓到，后果很严重，你怎么还敢去的？而且还是你这个年龄。秦维安跪了这么久，已然没有了气力，知无不言的如实道：“是在茶馆认识的一个朋友，他说有门路可以隐藏官家身份，不会被发现侠计，还可以去长长见识，所以我就有些好奇，因为我一个人不敢去，才叫上陆锦。”陆忍皱眉：“朋友怎么认识的？在茶馆论诗的时候认识的，他文采很好，经常一起论诗后就熟了。”温鱼又就着茶馆问了许多细节。评估了他所言应该不假后，起身离开丞相府。林玉芝和已经腿软的侍郎父子一路相送出来。正当温鱼要上马车时，林玉芝突然开口道：“原本说去公主府道谢，却没想到是公主先来了微臣。”这温鱼无奈：“我不都说了不用道谢吗？”不过转念一想，他又道：“你要是真想感谢的话，就帮忙在皇帝面前多多替陆锦美言一番吧。”林玉芝闻言一怔。若有所思地看着温鱼，此案微臣或许可以帮忙一起查，就当做是感谢公主了。温鱼下意识地拒绝，不用了，却不想路人说，如果有丞相助力，自然是好。温鱼，好什么好？说到底还是不相信他，觉得有林玉芝帮忙更靠谱。林玉芝不急不缓地问道：“长公主为何反应这么大？在马车上不是已经一切都说开了吗？公主竟可以将微臣当做普通臣子看待。”温鱼，有道理，没道理，他以后要躲着林玉芝走啊。他可是丞相，很可能抬头不见低头见的。那行吧，今天就到这，我累了，明天在小琴说的那个茶馆集合。说罢，上了马车，也没带上路人，直接将他丢在了丞相府大门口，扬长而去。原本想上马车，却被无情丢下的路人。刘春好奇，公主不带上陆将军吗？温鱼揣着手炉，哼哼一声，让他多话，给他一点教训。第二天，温鱼睡到自然醒，刘春见他醒了，端来了一碗补药。公主喝药了。温鱼满脑袋问号。恍惚间，觉得自己是大郎。喝药？对呀，太医给您开的药，您身体太虚了，得补补。温鱼一看到这黑乎乎的中药，口中直接开始犯苦，立马皱起脸。不用了，告诉太医，我很好，喝了这玩意才会不好。现在什么时间了？刘春回道：“公主，快到晌午了，陆将军已经等了您一个时辰了。”温鱼打了个哈欠。真是积极呀！梳妆打扮完成后，温鱼师施然去了大堂。路人果然坐在椅子上，闭着眼假寐。不过与昨日不同的是，他的手上握着一把长刀，刀鞘上雕刻着精美的云纹，纹路中隐隐透着一丝血色，看上去煞气十足，也使得路人的气息变得更加凛冽。似乎感应到有人来了，他唰的睁开眼，凌厉之色一闪而过。发现是温鱼后，他垂眸，在抬眼时已变得平静。温鱼并没有被他的眼神吓到，而是盯着那刀。好奇地问：“这是什么刀？”路人回道：“刀名霁月，真帅啊！这刀，我能摸摸吗？”路人闻言，面上闪过一丝诧异，沉默一会，最后点头：“可以。”得到首肯，温鱼拿过这把霁月，比他想象中的还要重一些。他差点一只手没拿住。冰凉的触感带来的是无法言喻的刺骨寒冷感。温鱼有些诧异：“这刀好冰啊！”路人点头：“玄冰铁打造的。”温鱼仔细摸了摸，过瘾后便还给了路人，笑道：“到了夏天，这刀可以直接当移动冰块用了。”也太爽了吧！不过现在这天气，着实有些动手。公主不拔刀看看吗？温鱼摆手，看看刀鞘就够了。对了，你昨天怎么没带这刀？进皇宫不能带兵器。温鱼懂了，又问：听说你等了我一个时辰了？路人闻言，眸中闪过一丝复杂。微臣从未见过睡到日上三竿的女子。温鱼歪头看他，你见过很多女子，嗯。你不会已经不是处男了吧？并未见过很多，只是没有哪一家女子会睡到这个时辰。路人皱眉，还有微臣不解，何为处男？第十一章，乐趣少一半。路人皱眉，还有微臣不解，何为处男？温鱼见他的疑惑不像是假的，寻思大圣的称呼不是处男吗？他歪歪脑袋，解释道：“就是没那个的男人。”路人眉头皱得更紧，似乎在思考那个是什么意思。片刻后，他脸色大变。有些恼怒道：“公主为何要如此羞辱微臣？微臣当然不是处男，此等羞辱恕路人不受。”温鱼：“不是就不是呗，脾气还挺大的，不是处男，乐趣少一半，这就是被吊眉做好的恶果呀。”温鱼不着痕迹地叹了口气，变得有些意兴阑珊起来。“走吧，去茶馆，赶紧查查完了事。”却不想查案积极的路人竟然拦在了温鱼的身前，脸色难堪：“公主无故羞辱我。”连一个交代都不给吗？且不说本朝律例，身体有缺陷者不得为官。我想请问公主，在公主眼中，我就是那等身体有缺陷的烟渣之人吗？您所提出的条件，是否也是因此缘由，想要羞辱我呢？温鱼，不是，你搭吧搭吧，说什么呢？谁羞辱你了？温鱼可以说是满头问号。路人闭了闭眼，握着霁月的手紧了紧。
只觉得自己实在太可笑了。明明可以独自出发前往茶馆，却不知为何脚步一转来到这里，不声不响的等了一个时辰。但他在长公主心里，原来就是那样一个形象。可笑，等在这里的自己太可笑了。微臣就不与公主同行了，先走一步。温鱼，这是戳到什么据点了？这么跳脚？他想了想，还是上前拦住了路人。你冷静一下，你说清楚，我怎么羞辱你了？路人，你给我站住！路人停下脚步。抿紧嘴唇，还需微臣多言吗？处男二字还不够羞辱吗？温鱼，哈，这处男就是羞辱了。难不成这大圣朝没有处男了？他发自内心的由衷问道。没有跟女人睡过觉，就是羞辱了，问都不能问了。路人懵了，神什么？温鱼叹气，还以为来到了快乐乡。照这样看，这大圣怕是真的没几个处男了。他也不是看不起非处男，就是比起非处，还是处男相啊，愁啊。但一旁的路人却豁然开朗。公主所言“楚南是位刑房”的意思，温鱼已经一脸幽怨了。不然呢？路人眼下眸中的窘迫与无奈，觉得自己简直糊涂了。他怎么会莫名其妙想到那方面去？心中顿时也没气了，对着温鱼解释道：“公主，一般为刑房的男人不称作楚南，所以微臣理解错了。”以为以为这句话让温鱼又有些打起精神。你以为什么？路人话到嘴边还是咽下了，但温鱼灵光一闪，领悟了他的未尽之言。温鱼，下一秒。路人温鱼笑得肚子疼，瞄了一眼路人鼓鼓囊囊的下面，然后继续笑。路人自然注意到温鱼刚才万分大胆的目光，耳根莫名发烫，有些不自然的微微侧过了身体。不行，我在校会。路人，你的脑瓜子里在想什么呀？你怎么会想到小鸡鸡上去？路人没有再多嘴问小鸡鸡是什么，猜也猜得到了。温鱼笑够了之后，揉了揉有些发酸的脸颊，好奇道：“那不叫楚南？”叫什么？路人叹气，没有特定的称呼，也只有公主才会把这种事挂在嘴边。这放在任何一个官家小姐身上，温鱼闻言叉腰。但是我是草包长公主啊，我就说了，怎么了？要砍我头？微臣不敢。温鱼凑近了一些，用手挡住嘴巴，小声说：“所以你是楚南。”路人虽然路人没有回答，但是他的态度和反应已经告诉了温鱼答案。温鱼十分满意，大手一挥。干劲十足，走去茶馆，一定要查他各个水落石出。到了茶馆，下了马车，温鱼看着茶馆的牌匾，陷入了沉思。论文茶馆，好名字，好名字，以后不会踏入第二步了。路人拿出刘春准备的帷帽，公主戴上吧，里面鱼龙混杂。温鱼看了一眼，觉得有道理，便戴上了。这帷帽上的白纱要透不透的，摸着滑溜溜的，甚是舒服。林玉芝早已等待在包厢里，温鱼刚进茶馆。他身边的小厮便上前来领路。温鱼环顾四周，这论文茶馆可以说是爆满，各桌坐满了附庸风雅的文人，甚至有七八个人拼一个桌的情况，个个手持扇子，吟诗作对，不亦乐乎。温鱼进来时，茶馆里诡异的安静了一瞬，很快又恢复到平常的状态。温鱼嘀咕：“怎么这么多人？”路人道：“三年一次的春闱就要开始了，这些估计都是各地赶来赴圣经参加科考的学子。”温鱼听了，又多看了这些文人一眼。这不就是起得比鸡早，睡得比狗晚的苦逼的高三学子吗？为了二月的考试，竟然十二月就来考场踩点。对于他们，无论何时，他都是敬佩的。上了二楼，走进包厢，迎面就是正在不急不缓饮茶的林玉芝。她坐在窗台边，一身月白锦袍，冷冷清清的看着茶馆的大堂，自带一股不惹凡尘的清静之感。看见戴着帷帽的温鱼，她放下茶杯，站起身道：“微臣见过长公主。”温鱼摘下帷帽，随手放在一旁。问道：“你什么时候来的？”前脚刚到，温鱼点点头，也坐在了窗台边。他随手抓了把瓜子，一边磕一边看着楼下的大堂，眼观六路，耳听八方。路人抱着长刀坐在了温鱼身边，与林玉芝对视一眼，两人点点头，当做打过招呼了。从二楼看大堂，又是另一番感觉。明明也不高多少，但就是有一种俯瞰的居高临下感，就连声音都没那么嘈杂，而变得异常清晰。打个赌，我就说刚刚上去戴帷帽那位小姐不是普通人，谁看不出来一样？没见就那一会，整个茶馆都安静了吗？虽然戴着帷帽看不清长相，但是一看就非富即贵。身后跟着的那个拿刀的男人，看着也不好惹。嘿，我寻思着会不会又上演一出《闻香记》，那可得好好表现表现。茶馆在场这么多人，那位小姐总有看得上眼的吧？温鱼听得眉头直皱，莫名有种被冒犯的感觉。他们口中说的不就是他和路人吗？《闻香记》是什么？温鱼问道。路人自然也听到了楼下的议论。怎么会不知道他们想的是什么？于是面无表情道：“一个酸臭无比的故事。”这个评价更勾起了温鱼的好奇心。见路人不想说，便又问林玉芝：“第十二章，我是你爹。”林玉芝自然也懂大唐那些学子的心思，她微微沉吟，解释道：“前朝科举前，有一位小姐听闻这论文茶馆里聚集的都是参加科考的学子，有才华者数不胜数，心向往之，便乔装前往。之后与一书生一见倾心。”两人相识相知，此时书生才得知，这位小姐的真实身份竟然是文安郡主，而那书生果然是满腹经纶，最后高中状元，二人成婚，琴瑟和鸣。有书生将此事编为一纪传。
，名为《闻香记》，成为一段佳话，流转至今。路人听了，忍不住嗤了一声，似是十分不屑。温鱼侧眸看了他一眼，挑眉道：“是不是还有后续？公主说的不错，实有后续。”二人成婚后，有一农妇千里迢迢找到那位书生，原来竟是书生在家乡的糟糠之妻。后来那农妇将书生告上了公堂。温鱼，这故事怎么这么耳熟？陈世美和秦香莲，林玉芝给温鱼倒了一杯茶。最后结局是，书生的妻子在午门被斩首示众，人头落地，由文安郡主亲自监斩。而《文香记》撰写的只有书生功成名就的前半部分，成婚后续被弃去。这故事被当作美谈流传下来。每一个来到论文茶馆的学子。多多少少都会带着一丝自己也能成为那名书生的想法。温鱼听完冷笑一声，呵呵，他冷眼看向刚刚发表那番言论的几名书生，人丑，想的倒挺美。那文安郡主能跟我比吗？我只是无脑草包，但她可是一坨啦，简直是屎盆子扣我头上，不是屎也是屎了，太侮辱我了。林玉芝，路人，温鱼不爽的戳了戳路人，我是长公主。当众侮辱我什么罪？路人按律当斩。温鱼拍桌，这样吧，你给他们套麻袋，扔到巷子里打一顿，专门挑小鸡鸡打，知道了吗？路人林玉芝抿了口茶，敢问公主何为小鸡鸡？路人闭上了眼，并不想听到这三字出现在丞相口中。温鱼则是转了转发尾，眨眨眼，不告诉你。微臣也算博学多识，竟没有听过这个说法。林玉芝十分的不耻下问。温鱼装模作样的叹了口气，不告诉你。是为你好。这时，堂下突然传来喧哗声，三人朝下看去，只见茶馆里不知何时来了一位书生，他身上穿着的衣服各处都打着补丁，一看就生活拮据，但这寒衣却掩盖不了他的温文尔雅，浑身透露着一股子浓浓的书卷气。如果你真的能对出来，一百两给你又何妨？茶馆掌柜自信满满，不过丑话说在前头，这对子挂在牌前已越鱼，还无人能对，也有应对者，不是失了意境，就是失了平仄。既然这位公子如此自信。来啊，小二，笔墨伺候，也请在场的各位公子长长眼，瞧瞧对的如何。不多时，小二便清出一张空桌，将笔墨纸砚铺好。您请，书生们也都围了过来。记得不错的话，这副对子以一百两刚挂上时，做对的不止二二，皆铩羽而归。直到这些天，已经无人对这一百两感兴趣了，却不想又来了一个。温鱼托着腮，看着楼下的热闹场景，是说门口挂着的那个对子，青山园不老为雪白头。我还以为是这茶馆年久失修，牌子掉了一半呢。原来是要找人对呀、啊，林玉知道公主可能对此不甚了解，排前对子只挂一半，另一半等人来对，已是约定俗成的雅事，只要一百两，并不算多。温鱼又问，这对子很难吗？林玉之转了转手中的茶杯，难也不难，懂了，就是对他来说不难，对下面那些人来说难。绝绝，意境平仄皆有，对的好，对的实在是好。有书生不自觉地念了出来：青山园不老为雪白头，绿水本无忧，阴风骤面。好一句。绿水本无忧，阴风骤面。对的好，对的好。此时的掌柜脸色已经有些不对劲了，他朝小二使了个眼色，小二马上朝后堂跑去。书生将笔轻轻搁下，微微一笑，道：“献丑了。”掌柜咳了一声，这对没对上，你们说了都不算，得出对子的人说了才算。话音刚落，小二领着一名富贵打扮的男人走上前来，听说有人对上了小爷的对子，书生沉吟道：“正是在下。”男人看了一眼纸上所写：“绿水本无忧，阴风骤面，也不怎么样啊，一个个的。”我还以为多绝，不过如此。说着，直接伸手将对子拿起，团成一团，往地上一丢。小爷，我不满意你对的，您请吧。在场的书生皆是面面相觑，这是想赖账啊！有人打抱不平道：“既然挂了对子，这位公子又对上了，这一百两自当双手奉上。”但现在这般作为，实在有损论文茶馆的名声。男人摇着扇子，哼声道：“我出的对子，我不满意，能奈我何？而且穿着这么穷酸，就是冲着这一百两来的吧？功利心实在是重。来人，来人！”将这个对对子的人赶出去，以后不许他再进来。真是什么人都能来对了，晦气！话音刚落，他身后跟着的两名仆役便直接上手抓住了那名书生，十分暴力的将人向外拖。书生皱着眉怔了怔，却像是牵扯到什么一般，突然剧烈咳嗽起来，原本白皙的面颊也变得通红。嗨嗨，无需劳动大驾，可在下自行出去。男人用扇子挡住鼻尖，嗤笑一声，原来是个病秧子。赶紧赶出去！住手！一道冷喝声从楼梯处传来，众人的目光看过去，只见一道清丽的身影拾阶而下，头上戴着帷帽，看不清长相，但周身都萦绕着不可亵渎的贵气，正是看不过眼的温鱼。温鱼缓步走到那名书生面前，透过帷帽的缝隙看他。离得远时，只觉得这书生气质斐然；此时看清长相，精致却微微带着病气的面容，让温鱼有些惊艳。你还好吧？两名仆役慑于温鱼散发出的气场，早已松开了对书生的钳制。书生微微欠身，在下无事。多谢小姐出言相助。温鱼道：“你放心，这一百两是你该得的，我替你拿回来。”好大的口气！男人扇子一合，拍于手掌。敢问是哪家小姐出现在这论文茶馆？莫不是想上演一出《闻香记》？温鱼依然不动，吐出一句：“我是你爹。”第十三章，区区翰林院大学士。你男人用扇子指住温鱼。
，满脸怒意：“好大的胆子！你知不知道我爹是谁？来人，给我掌嘴！”温鱼刚要说话，那名书生突然站到了温鱼身前，因为咳嗽，他脸上带着病气的潮红始终未褪去，声音却有些严厉：“此事因我而起。”不要迁怒这位小姐，英雄救美，你也不看看你是个什么东西，敢在老子面前大放厥词！既然你都要求了，来人，给我打烂他的嘴！等等，温鱼从书生身后探出个头，你跟谁在这里称老子呢？你算老几？这圣经城里有谁不知道小爷我罗静的名号？当然，这群上京赶考的穷书生不算，没一个对得上老子的对子。罗静摇着扇子，一脸骄傲。温鱼哼笑一声，罗静没听过。罗静瞪着温鱼，没听过，没关系，过了今天你就听过了。而且以后你听到老子的名号都会绕道走，惹我罗静，在圣京城可不是明智的举动。温鱼闻言恍然大悟道：“原来你是坨大便啊！人都怕沾上，所以听到你的名号要绕道走。”人群中传来几声憋不住的闷笑声。你罗静拿扇子指着温鱼，环视一圈，冷笑道：“牙尖嘴利，看小爷我今天不拔了你的牙，还站着干什么？上打死勿论！”等等，温鱼伸出手，我看先不着急动手。说来说去，不就是为了一百两吗？我这里有直接赚好几百两的买卖，你要不要听？罗静眯了眯眼，温鱼不急不缓道：“你看不上这位公子的对子，想必你的对对子造诣一定很高。这样吧，我这里有一些对子，如果你对上了，每对上一个，给你一百两，怎么样？完不完？”话音刚落，一片哗然，就连罗静都震惊了，对出一个一百两。温鱼点头，对。罗静哈哈大笑，论对对子。老子还没怕过谁！圣经城里谁不知道我罗静对对子厉害？这不是给爷送钱吗？好，小爷陪你玩了。不过到时候你要是拿不出银子，我可就新账旧账一起算了。这位小姐，书生闻言，眉间涌起忧虑，温鱼摆手，勾勾唇角，别担心，玩玩而已。听好了，我的上联是日月阴阳啊！周围的书生纷纷沉思起来。有几位很快脸上便露出一丝喜色，很明显是有了自己的对词。罗静不屑地笑了笑，这有何难？我对上下忐忑心如何？温鱼没有评价，而是继续道：天对地，雨对风，大陆对长空，山花对海树，赤日对苍穹。罗静皱了皱眉，片刻后道：河对汉，绿对红，雨伯对雷公，烟雨对雪洞，月殿对天宫。这位小姐，二百两了，别急，还有呢。望江楼，望江流，望江楼上望江流，江楼千古，江流千古。这。书生们眉头皱紧，此对子别有一番巧思，可谓是精妙绝伦。罗静眸光微动，他合上扇子，似乎才认真起来。有意思，这次他沉思了很久，甚至来回踱步，扇子不停地抚着手掌。时间一点一点过去，就在众人以为他对不出来时，他眼睛一亮，朗声道：“音乐景，音乐影，音乐景中音乐影，月景万年，月影万年。好，好，对的好。”众书生忍不住喝彩起来，罗静自然也十分满意，一脸傲色：“三百两了。”可还有对？温鱼态度随意道：“自然是有。听好了，神仙撒尿，一潭圣水，妖怪放屁，一阵邪风。”罗静，众书生，楼上包厢里的林玉芝和路人。温鱼拍拍手：“怎么啦？怎么都不说话？对不出来。那下一个，追骨胸骨，颅骨骶骨，股骨生威。不是吧？不是吧？还对不出来？那就风声雨声读书声，我不出声。这个容易吧？这都对不出来？很简单嘛，家事国事天下事，关我屁事。看。”很简单啊，罗静，温鱼叹气道：“你都三个没对上了，三百两啊，真是可惜呀、啊。不过我这还有一个特别特别简单的，你一定能对上。听好了，为他吃，为他狂，为他哐哐撞大墙。来，刺脚。”罗静怒道：“你这哪里是对子？”温鱼好奇道：“我这哪里不是对子？对子的要求他都有，怎么能不是对子呢？”罗静，那你对一个我看看，对就对。听好了，为他死，为他累，为他受尽所有罪。罗静闭上眼，不堪为对。温鱼抱着胳膊，无奈道：“那好吧，既然你欣赏不了这种，那我们来点文雅的。上联是在上，不是南北。”罗静睁眼，脱口而出：“在下不是东西。”话音刚落，温鱼啪啪啪的鼓起掌来，还怂恿一旁看戏的其他书生：“来，鼓掌，鼓掌，都鼓掌！第一次看见骂自己不是东西的人，都鼓掌！臭娘们，你找死！”罗静反应过来。面上露出凶狠之色，却又在下一秒突然惨叫一声，一把捂住了自己的嘴巴，一股股鲜血顺着他的指缝流了出来，滴落在地上。他嘴巴动了动，吐出了一颗沾血带肉的花生米。温鱼挑眉，目光若有若无的扫了一眼二楼，十分夸张道：“妙啊，这报应来的也太快了。”罗静捂着嘴，惊疑的看了一圈，却没有发现什么端倪，眼中瞬间流出凶意，明晃晃的写着：“臭娘们，我要你死！”温鱼见状，拍着胸口，一副被他的眼神吓到的模样：“我好怕怕哦。”敢问你爹是哪位呀、啊？敢这么嚣张？罗静身后的仆役上前一步，扬着下巴替他回答：“我们公子可是翰林院大学士的公子。”温鱼面无表情。
，毫无波动。哦，但是，一旁的书生们脸色却有些变了。翰林院大学士的公子，谁不知道春闱的历任主考官都是由翰林院大学士以及礼部尚书来担任？于是，不少书生的目光已经有些隐晦的火热起来。罗静自然感受到这目光，不由得又有些得意。只是他此时嘴巴疼得厉害，说话艰难。叫人憋闷。这时，温于不合时宜的轻笑一声：“区区翰林院大学士第十四章，趁不了一点。”这话当真是嚣张，引起了众人异样的目光。温于仿佛没感受到一般，朝着罗静伸出手，一百两拿来，这事我也就算过去了。众人话说到这份上，罗静就算是嘴巴再疼，也憋不住要说话了。他张着嘴哆哆嗦嗦道：“你他娘的老几呀、啊，敢说这种话！”话落，直接一挥手。早已蓄势待发的两名仆役顿时一拥而上。小姐，小心！书生轻喝一声，一把拉住温鱼，将他带到自己身后。却不想，那两名仆役仿佛被人隔空踹了两脚一般，还未进得温鱼之身，便直接倒飞了出去，一口鲜血喷出，摔在地上，捂着肚子哀嚎起来。罗静，罗静仿佛想通了什么：“你会武功，而且是高手。”温鱼的帷帽依然稳稳地戴在头上，神秘飘逸。他并没有否认罗静的话，而是笑道：“一百两。”不然我给你打到满地找牙，爹妈不认。罗静此时好像已经忽略了口中的疼痛，怒道：“这里可是天子脚下，你敢？你也知道这是天子脚下，我以为你不知道呢。天子脚下怎么了？天子脚下我也照打不误，有本事叫大理寺把我抓进去呀！”口出狂言，藏头露尾的我倒要看看你是何方神圣。罗静话落，猛然上前一步，将手伸向温鱼的帷帽，想要将他打落。温鱼微微皱眉，这时那名书生又冲到了他身前，结结实实的挡住了罗静的手掌，却不想那手掌如此有劲，本就病中体弱的书生竟然被那股劲带的一个踉跄，眼见着就要摔倒。温鱼，不是吧，哥们？温鱼无奈一把拉住书生的手，往回带了一把，然后稳稳的搂住了他的腰。调侃道：“这次可要站稳了，这好像是你第三次挡在我前面了。”书生感受到腰间的桎梏，他侧过头，两人距离很近，帷帽的轻纱飘荡间，书生透过漾起的一角，看清了温鱼带着笑意的惊鸿一瞥。他呆住了，而动手的罗静则是像那两名仆役一般，直接倒飞出去，砸烂了不远处的一套桌椅。众书生齐齐惊呼一声，有些犹豫要不要上去扶一把。噗，嗨嗨，你你们！罗静看着抱在一起的两人，骂道：“好一对奸夫淫妇，你们是故意设套来找？”啊！温鱼一脚跺在罗静的胸口，悠悠道：“你说话这么好听，上完茅房肯定擦过嘴了吧？”罗静脸色铁青，温鱼哼笑一声：“对对子的一百两，再加一百两，买你下半辈子当男人的资格，一共两百两，划算吗？”罗静，你你说什么？他一头冷汗，这女人什么意思？他难道还敢？他可能还真敢！罗静想到这，忍下浑身的痛意，咬牙道：“两百两。”我给了温鱼，露出一个还算满意的表情。早言而有信不就好了？我就觉得这位公子的对子对得非常好。他接过茶馆掌柜诚惶诚恐递过来的两百两银票，眯了眯眼，看来这论文茶馆是翰林院开的呀。问公子要钱，掌柜的给了，有意思。众人，茶馆里的书生皆是露出若有所思的神情。温鱼拿着银票，朝着似乎吓傻了的书生扬了扬。这位公子，走吧。书生一副如梦初醒的模样，安静地跟在温鱼身后走出了茶馆，无人敢拦。茶馆掌柜将罗静扶起，小声道：“公子，这……”罗静眼中露出一丝阴狠，声音低不可闻，却带着十分的凶意。去查，我要他被野狗分食，方能解我心头之恨。是。而温鱼带着书生来到墙角下，转身将银票递给他，两百两，多出来的一百当做你的精神损失费。书生并没有接。而是有些不解道：“精神损失费，精神损失就是说，因为你的人身权益遭受侵害而产生的精神痛苦、肉体疼痛或其他精神严重反常情况，然后赔偿给你的费用，反正你拿了就是了。”书生因为这段话沉思了一会，然后笑了笑：“这精神损失费倒是有意思，不过不必了。这两百两银票是小姐拿到的，自然是你的。”温鱼有些疑惑：“你都穿一身的补丁了，还没钱看病，病到弱不禁风，一推就倒。现在有钱还不要？我看你也不傻呀，怎么一开口竟说傻话？”书生。你来这论文茶馆不就是为的这一百两吗？现在还多了一百，不偷着乐，竟然还拒绝。这世上还有闲钱多的。书生轻笑道：“倒也不是，只是别人不愿给的，我便也不屑要了。”温玉闻言满头问号，他下意识用手背贴住了他的额头：“你也没发烧啊，装什么林黛玉呢？”书生感受到额头上一瞬即逝的柔软触感和温热的体温，身体不着痕迹的顿了顿：“对子，你对出来了，这一百两就是你的劳动成果。”是你应得的。那个傻叉不履行承诺，是他傻叉，跟你没关系。你应该要争取维护自己的权益啊！当然，我不是让你死脑筋啊，小命要紧，江湖险恶，不行就撤，懂吗？书生忍俊不禁。小姐说的是。见他同意了自己的说法，温鱼将银票塞进了他的衣襟中，然后拍了拍他的胸脯：“你不要觉得谈钱很俗气，这可是你立足圣经的保障。”书生目光颤了颤，只觉得被拍过的地方火热热的，像是有一团火在燃烧。温鱼又道：“拿了钱。”找个好大夫看看病，你这咳咳咳的，听得我沸腾。春闱还要到二月呢。
，现在才十二月，我可不想哪天听说路上冻死人了。一查，哎，齐了，不是冻死的，是病死的。书生，他望着温鱼潇洒转身离开的背影，微微扬起唇角，开口问出了萦绕在心口的问题。在下岳凌风，敢问小姐芳名？温鱼扬扬手，没有回头。做好事，自然不留名。我叫雷锋，有缘再见。书生惊讶，雷锋倒是不像女儿家的名字，不过却也衬你。隐隐约约听见这话的温鱼，衬不了。趁不了一点。第十五章，出门在外，身份都是自己给的。公主可玩够了。这时，不远处传来林玉之清冷的声音。温鱼闻声看过去，只见林玉之和路人都站在马车旁看着他。他不缓不慢地走过去，上了马车，摘掉帷帽，揣起手炉，这才开口：“你这话说的，我明明干的正经事。”然后看着路人，笑道：“是你出的手吧？”路人抱着刀，坐在了温鱼的右手边，点了点头。温鱼十分感兴趣。我能学武功吗？我是十级腰间盘突出加坐骨神经痛。路人树微臣直言，公主没有学武的天赋。不过他话音一转，强身健体是可以的。那算了。温宇马上变得兴致缺缺，我浑身伤残，不能瞎折腾，还是退堂鼓十级艺术家，坚持不了的。路人温宇又看向林玉芝，丞相大人统领百官，麻烦你跟那个坑爹货的爹说一声，好好管管他儿子，再给我贴脸输出，我就让他断子绝孙。林玉芝，公主倒是替那书生想的周全，那是自然。不能我帮了他拿了银子，还给人招了祸是吧？温宇想了想道：“这茶馆不简单，就到这吧。”小琴口中的那个朋友听到风声，估计短期内是不会出来了。我们去下一个地方，先各回各家的找个妈。我困了，晚上在临安街口会合。说着，不由分说的直接将二人齐齐赶下车，自己横躺着眯上眼睛。刘春探进一个脑袋：“公主回府吗？嗯，回去补个觉，一到下午就容易困呀。”林玉芝和路人被赶下车后，看着扬长而去的马车，皆是隐隐叹了口气。他们对视一眼。互相点了点头，分开了。因为大圣的律法规定子时才宵禁，所以到了晚上八九点钟，临安街依然是人声鼎沸，十分热闹。温鱼的马车缓缓停下，他掀开车帘，将早已等候的林玉之路人招了过来，上来坐我的马车。二人上了车，路人问道：“敢问公主去哪？”温鱼闭着眼，迷迷蒙蒙的，似乎还没睡醒。到了就知道了，别说话，我再眯一会。这午睡啊，就是睡不醒。但路人却没闭嘴，而是道：“公主回去后睡到现在。”温鱼睁开眼。比了个食指放在他的唇边，安静，然后十分自然地将头靠在了路人的肩膀上。我眯一会，到了叫我路人，而路人已经被温鱼这个举动惊得浑身僵住了，丝毫都不敢动。他垂下眼帘，只能看到温鱼优越的鼻梁以及长长的睫毛，肩头也像是有一块铁烙贴在上面，烫得很，很快便蔓延到全身。他一时手脚都不知道该往哪放了。而此时，坐在路人对面的林玉芝眉梢微动，若有所思地看着这个画面。没过多久。刘春的声音传了进来：“公主，两位大人到了。”温鱼睁开眼，眼神中十分清明，一点也不像刚睡醒的样子。他拍了拍路人的肩膀，有点硬，然后施施然下了马车。下来吧，到了。路人，二人跟了下去，一抬眼，脸上不约而同的闪过一丝震惊。他们对着眼前暗香楼的牌匾皱起眉头。林玉芝问道：“长公主，你要进去？这不是很明显吗？”“不可。”两人异口同声。温鱼回头一本正经道：“有什么不行的？”查案而已，林玉芝仍然不同意。您是长公主，怎么能进这种地方？温宇掌心何时？我不入地狱，谁入地狱？路人知道这个青楼，温宇是非进不可了，无奈妥协道：“那还请公主换一身男子装扮。”公主摆手表示：“我这么漂亮，这么香，胸还这么大，瞎子都能看出来我是女扮男装吧？”二人的沉默震耳欲聋，路人的耳朵甚至有些红了起来。温宇丝毫不觉得自己的话有问题，催促道：“大男人，磨磨唧唧的。”走吧，说着也不管他们，急步走向暗香楼。二人对视一眼，总不能真放长公主一人在青楼，于是微微叹了口气，硬着头皮跟了进去。温鱼刚一走进大门，暗香楼的老鸨便眼尖的凑了上来，他仔细的瞅了瞅温鱼的面颊，眼中闪过一丝毫不掩饰的惊艳，一扬手，手绢在温鱼眼前划过，留下一缕脂粉香。这姑娘。这地儿可不是你能来的地方，何况是你这个长相。温鱼似有些疑惑，你这门口挂了牌子，不允许姑娘进吗？老鸨笑了笑，那倒没有，只是这青楼除了男人，哪有女人来啊？来的女人都是卖身的，姑娘你这气派倒不像。林玉芝和路人刚进来，便听到老鸨这番话，不由得皱起眉头。就算长公主肆意妄为，不成体统，但皇家身份绝不是可以拿来随便比的。却不想温鱼点点头，一脸真诚地说：“可是我就喜欢香香软软的女人，不喜欢硬邦邦的臭男人，这里正合适我。”甚至可以说，这就是我的乐园，我可不要太喜欢这里了。老鸨的话卡在了嗓子里，眼里难掩震惊。林玉芝和路人的脚步也微微顿了顿，面色怪异起来。温玉回头将二人拉到身旁，一脸严肃地对着老鸨说：“这两个都是家里非要给我那个小妾，实在太硬了，我不喜欢。可我不去他们房里宠幸他们吧，又给我摆臭脸色，让我不快活。所以我想让他们来这里学学怎么变得香香软软的，就把人带过来了。谁让你们是圣经最有名的青楼呢？”
，震撼，太震撼了！竟然还有这等新鲜事，还有给女儿家那小妾的，简直闻所未闻。而且眼前两位公子气质迥异，却都是顶尖家的相貌，寻常人想要一个都是老天开眼了，何况是两个？温鱼催道：“你发什么愣？还不快给我安排身材最好、最漂亮的头牌？他们两个就一人安排一个姑娘教教他们吧。”老鸨，好。好了，不过敢问你是圣经哪家姑娘？温鱼一脸不高兴，你什么意思？我爹可是江南有名的富商，和丞相林玉芝还沾亲带故呢。按辈分，我还是林玉芝的姑奶奶，她见到我都得装孙子。你怕我付不起银子？老鸨见他竟然直呼当朝丞相的大名，说话还如此嚣张，连忙陪笑道：“姑奶奶这话说的，您请进，请进，我这就给您安排。来人，给这三位带到三楼雅间伺候好了。”林玉芝，温鱼走在最前头，一手牵着一个，小声道：“出门在外。”身份都是自己给的。第十六章，我叫没眼看。来到雅间，温鱼十分自觉地找到最佳位置坐下，见林玉芝和陆忍干站在那栋也不动，连忙招呼他们，给两人安排的妥妥的。小鹿坐我旁边，小林坐我对面。二人，两人环视一圈，虽然面色如常，但实际上如坐针毡，一秒钟都待不下去。尤其是这暗香楼里浓烈的脂粉气，实在是难闻至极，可谓是极致的煎熬。这种风尘之地，就算没有律令，他们也会敬而远之。二人又同时看向如鱼得水的温鱼。面露奇异，带着一丝怀疑。林玉芝突然悠悠问道：“夫人，你不是第一次来吧？”温鱼惊愕地看着林玉芝：“我的乖乖，林玉芝叫她什么呢？”路人听了这称呼，微微挑眉。温鱼下一秒就反应过来，不着痕迹地看了一眼门口，然后冷哼一声，装腔作势地拍桌：“说了多少次了？你一个不受宠的小妾也敢叫我夫人？你应该叫我什么？”林玉芝看着温鱼，温鱼一字一句地强调：“你只能叫我主人，听懂了吗？”林玉芝眼眸微动。不作声，和块木头一样呆，无趣的很。我是不是第一次来，轮得到你知会吗？找个借口就把你发卖了？哎呦，哪来这么大的火气呀、啊？还没走到门边呢，就听见了。这位夫人，哎，不是，这位姑娘来了就是寻开心的，可甭动气了。老鸨笑着推门进来，身后跟着的七八个浓妆艳抹的女人，他们朝着温鱼蹲身行礼，然后自来熟一般主动介绍起自己。我叫连连，我叫爱爱，我叫真真，我叫我叫没眼看。温鱼抬手制止。不满地看着老鸨，我要的是头牌。什么叫头牌？有且只有一个的叫头牌。你这都什么庸脂俗粉啊！老鸨笑了笑，别急啊，姑娘，这不来了吗？话音刚落，一名身穿粉色纱衣、抱着琵琶、戴着面纱的女人缓缓而来。女人露出的上半张脸，眉眼颇为精致，眉间点缀着一枚花店，带着淡淡的愁意，看着十分惹人怜惜。她竖抱着琵琶，摘掉面纱，望着温鱼的目光带着水光，眉间似蹙非蹙，浅浅行礼。花瑶见过姑娘，温鱼这神态。模仿的林黛玉吗？老鸨笑道：“姑娘可还满意？”温鱼大手一挥，花瑶姑娘留下，然后她环视一圈，随便指了指你，还有你，留下来教教我的两个小妾，其他人可以出去了。林玉芝和路人看见被温鱼毫不认真的钦点，留下的两名女子，二人周身皆是散发出生人勿近的冷寒之气，大有他们胆敢靠近一步就格杀勿论的气势。两名姑娘见状有些踌躇，却还是带着胆子上前了。说句不好听的话。朝里的很多官员，他们都见识过了，现在只不过是两个冷面的小妾罢了，还能比那些官员更难搞。公子，路人将姬月往桌上一拍，面无表情。林玉知道，刀不错，可曾饮血？今日未曾，但快了。两名女子对视一眼，停下了脚步。温鱼见状，拍了拍路人的肩膀，回去后我要检验成果的。不过官，你就准备打地铺吧。路人，他扭过头，打地铺又如何？绝不受此辱。温鱼似乎是懒得理路人，挥挥手让他们离开，又看向始终站在不远处。并不像令两明亮主动的花瑶，花瑶姑娘站在那做什么？花瑶微微躬身，花瑶给姑娘弹奏一曲，姑娘可有想听的曲？温鱼呀了一声，我是俗人，听不懂，不听。来，我们来做点爱做的事。说着，直接将花瑶拉了过来，摁在了椅子上。温鱼托着腮看他，有没有人和你说过，你像一个人？花瑶微微蹙眉，抱着琵琶，垂眸轻声道：“未曾，姑娘觉得我像什么人？像我死去的初恋。”一旁的林玉之路人，姑娘切莫伤心。如果你不介意的话，以后就有花瑶陪着你。你若有空，可多来看看花瑶。温玉闻言，一脸奇怪的看着他。我当然介意，你与他只是神韵有些些些些微相似罢了。又不是他，你把我当傻子。我不搞代餐，他就是他。花瑶闻言，嘴角僵了僵，又恢复了自然的弧度。是花瑶僭越了。温玉摇摇头，有些意兴阑珊起来。没意思，这暗香楼也不过如此。酒酒不行，菜菜不行。这水果也蔫了吧唧的，这人嘛，勉勉强强过得去吧，不算难看。花瑶维持着嘴角的弧度，笑道：“姑娘说笑了，论容貌，这暗香楼里没有一位能和姑娘你相比。”温鱼听了这话，皱眉：“夸我就夸我，拉踩别人干什么？本以为这暗香楼有意思极了，看来是那秦薇安没见识，竟然还吹得天上有地上无的。我还把我两个小妾都带来准备学习学习，现在看来跟普通青楼区别不大。”林玉芝眉梢微动。
，道：“我早就说了不要来，算起来你是林丞相的姑奶奶，也算是官员亲属，被抓到来这里。”可是要被下大牢的什么？温鱼吓了一跳，下大牢？你怎么不早说？我一个女人来青楼也要被下大牢？林玉芝继续道：“我说什么你都听不下去，怎么还怪我没有说了？”路人也道：“现在知道怕了，刚在门口还敢说你是林丞相的姑奶奶，生怕别人逮不到你。”温鱼赶紧站起身，推着二人向外：“不行不行，我们赶紧走，就当没来过，这里本来也不好玩，快走快走！”花瑶眸光微闪，轻轻拉住了温鱼：“这位姑娘，你说的好玩的，我们当然有。”但是不适宜其他人在场。温鱼连连摆手，不了不了，能好玩到哪去？来这里要下大牢的，我要走了。姑娘，你来这不就是寻开心的吗？花瑶又道。此时的他眉间的愁意已经散去，面上染上了一丝媚色，从后嘘嘘的抱住了温鱼的腰。花瑶带你开心，带你玩好玩的，你让他们出去吧，好吗？啊，这温鱼快速和林玉芝、陆忍对视一眼，不行不行，我怕下大牢。第十七章性质可就不一样了。不行不行，我怕下大牢。不会的。没人知道，花瑶抱着温鱼不放，温鱼只感觉后背贴上了软乎乎的东西，然后就被花瑶搂着往雅间里带。我不要玩了，我不要玩了，我怕坐牢，你快放开我！花瑶在他耳边呵气如兰，姑娘，相信我，不会有人知道，你会乐不思蜀的。温鱼闻言，似乎有些心动，一副实在没办法的表情，停止了挣扎。试探的问道：“真的不会被人知道？相信我，跟我来吧。”花瑶笑了笑，扯住温鱼的腰带，将他拽了进去。温鱼，等等！陆忍长刀劲月横在花瑶面前，在我面前勾引我夫人，你当我们是死人？林玉芝嘴角噙着一丝冷淡的笑意，纵着夫人果然会纵出祸事来，竟然真的想要红杏出墙。陆忍又道：“院子里本就我们二人争斗，此时却出现了外人。”林玉芝接话：“那自然是先统一阵线了。”温鱼，不是。你们入戏也太深了吧！小妾的身份如此适应良好吗？这时，陆忍长刀一挑，将花瑶扯着温鱼腰带的手挑开，林玉芝配合着将温鱼拉了出来，挡于身后。这位姑娘，请自重。陆忍抱着刀，面无表情。花瑶踉跄了两步，拿起纱巾捂嘴笑了笑，之前的愁思作派早已抹去的一干二净，笑道：“这里是青楼，你要青楼的姑娘自重。”陆忍没有多余的废话。转身就走，夫人可是还留恋？林玉知道，路忍哼道：“看来要去天牢里看望夫人了。”温鱼不留恋，不留恋，然后回头朝着花瑶眨了眨眼，花瑶皱着眉头，嘴角却带着弧度。姑娘，花瑶等你。三人出了暗香楼，上了马车，马车疾驰而去。刘春，别回府，在街上绕绕圈子。温鱼掏出镜子，理了理自己的头发。叹了一口长气，你俩左一口夫人，右一口夫人，戏唱的挺足，占本公主便宜啊！林玉芝和路人齐齐单膝跪地，微臣之罪。温鱼跳过了这个话题，让他们起身，然后问道：“这暗香楼，丞相大人和将军大人怎么看？”林玉芝沉吟：“有问题。”温鱼见路人没发表意见，便用手指戳了戳他的刀：“你呢？怎么看？”路人答道：“根源看来，就在这暗香楼里面，恐怕是别有洞天。”温鱼叹了口气：“谁问你这个了？我是问你，怎么看青楼里的这些姑娘？”路人。他闭上眼，没看。温鱼闻言，眼中闪过一丝戏谑，伸手挑起了路人的下巴，轻笑道：“真乖。”路人眼睛猛地睁开，直勾勾地盯着温鱼，脸色竟然刷的红了。他一把拍开温鱼的手，侧过头：“公主，我们是来查案的。”哦哦。温鱼看着被拍开的手，秒变正经，摸着下巴：“一本公主看，这青楼有古怪。”林玉芝的角度可以看到，路人的脸颊已经一片通红，眼神也有些慌乱，似乎陷入了一种手足无措的境地。林玉芝眸光微动。饶有兴致道：“公主明察不可，那就暗访。”他看着路人，至于暗访，陆将军，你武功高强，还是要交给你。路人脸上红晕已缓缓褪去，又恢复到一派平静。他挑眉道：“可以。”温玉闻言立马兴奋了：“那要带什么装备吗？”夜行衣。路人摇头：“公主，你不会武功，暗访讲究的是悄无声息，你还是留下等消息吧。”温玉，陆将军，你可别忘了。”温玉抱住胳膊，这案子。皇帝说了，是让我查。我人不在，你去了青楼，那性质可就不一样了。路人，温鱼哼道：“这样吧，你带我去，林玉芝就算了，让他在这等。弱不禁风的，三拳两脚就撂下了。耽误事，我不一样，我会黑虎掏裆，而且长腿了会跑，可机灵了。”林玉芝，路人，黑虎掏什么？温鱼一本正经，你可是嫌犯的哥哥，怎么能放你一个人去？假如就沆瀣一气呢？路人和林玉芝对视一眼。心里皆是叹气。公主说的是，而暗香楼里，花瑶已换上了一身紫衣，闲适的靠在床边。老鸨推门进来，刚刚那三人的马车果然进了丞相府后门。看来所言不假，和丞相是沾亲带故的。花瑶摇着扇子，沉思：嗯，我都表现出了这里的有所不同，他还急着走。
，趴下大牢。而且他身边的两个男人明显是真的不想他留下，看来的确是听了推荐，单纯来玩的，和铁桶一般的丞相府沾着亲，倒是个突破口，可以从他身上捞点消息。而且这散布消息的法子还真有用，虽然引起了大理寺的注意，但是这段时间的确多了不少自己找上门来的当朝官员，真替大理寺可惜。上次来查，什么也没查到，就抓了个倒霉鬼回去了。可笑，可笑！花瑶用扇子捂住嘴巴，轻笑起来，十分得意。而此时的暗香楼外，真的不用换夜行衣吗？不用。你怎么这么自信？被发现了怎么办？不会被发现。温鱼叉腰，你不还得带着我吗？我又不会武功，假如我不小心弄出什么动静，路人看着他，公主，原来你知道你会拖后腿啊。温鱼，路人微微勾了勾唇角，轻轻一个跳跃，悄无声息地上房顶。温鱼的眼睛一下子瞪大了。穿越到这个世界，还是第一次看见轻功这个东西，不好奇、不惊讶、不羡慕是不可能的。知道这里有武功、有轻功，但是认知还没完全树立起来。毕竟听说和看到是两码事。下午在茶馆内会，路人出手时他也没看清是怎么个事，反倒是这轻功着实惹人注目。这已经彻底违反了牛顿定律了吧？还是这大圣朝已经脱离物理层面了，人怎么能轻得像一片树叶一样呢？微臣请罪，公主去马车上等我吧。路人说着，一个转眼就融入黑暗不见了。温鱼不是，怎么把他给丢下了？简直大胆！第十八章，你不可以拒绝我。大胆归大胆。但路忍不带上他，他也没本事跳上这么高的屋顶。温宇想了想，十分干脆的离开了暗香楼，准备回马车上。他一个人站在这可不太安全，假如出了什么事，他可能就是那个倒霉鬼。马车停在临街，温宇正要走近时，一道身影吸引了他的注意。温宇挑眉，脚步一转。朝着那画摊而去，看清画摊上悬挂着的画石，温鱼的眼眸微亮。别的东西，温鱼不一定懂，但是画他懂啊，画的真好。这画怎么卖？温鱼笑意盈盈地望着摊主，摊主看到温鱼，明显有些怔愣，很快便露出一个浅浅的笑容。小姐，真巧。温鱼眉头微动，你认识我？为何不认识？小姐不过是将帷帽摘去罢了。这画摊的摊主正是论文茶馆对对子的书生岳凌风。此时的他已换掉身上那件补满了补丁的衣服。穿上了淡青色的长服，是读书人常见的打扮。虽然普通，但穿在他身上却是名副其实的君子如竹，淡雅俊秀。只是眉间依然笼罩着丝丝缕缕的病气，不曾散去。温鱼并没有问他是怎么认出自己的，而是问道：“你怎么在这里卖起画了？两百两不够用。”岳凌风摇摇头：“小姐，在下只当你是受我隐于，而不是受我隐于，我便用银子置办了这画摊。”温鱼愣了一下。笑道：“你的思想觉悟可真是高。”他拿起一幅江山图，这幅多少钱？三文钱。小姐喜欢的话，便赠与你。温鱼惊讶：“三文这么便宜？你画的这么好？”岳凌风笑而不语。温鱼是真的觉得画的太好了。现代的那些国画大师，在这些画的面前，也只能承认自己是个小儿。这画中，风骨不为外人道也。温鱼调了三幅自己最喜欢的，往摊上放了十两银子。随后便转身离去。岳凌风垂眸盯着这沉甸甸的银子，随即拿起来追了上去。小姐，给多了。三幅画十一文钱，明码标价，绝不多取。温鱼抱着画转身，笑道：“就当投资你了。我觉得你的画以后一定会很值钱，可能有钱都买不到呢。”岳凌风愣住。但是小姐，他们现在只值十一文。温鱼无所谓道：“价值是人赋予的，我觉得你的画值。”他说着想到什么，眼眸动了动，嘴角噙着一丝戏谑：“你要是真的觉得我亏了，这样吧，你答应我做一件事。”不可以拒绝的那种。岳凌风似乎有些惊讶，温鱼提出这个要求，略微沉吟后问道：“小姐所言何事？我还没想好，我想好了再告诉你吧。但是如果我说出来之后，你不可以拒绝我，你同意吗？那如果小姐让我去杀人，不会的，绝不是违法犯罪的事。”岳凌风看着温鱼脸上的笑容，眸光颤了颤，沉声道：“好，我答应小姐。”他的语气十分郑重，以后我会每日在这里卖画。小姐如果想好了，可以来此地找我。好，温鱼拍了拍怀中的画。十分满意，这笔买卖值。岳凌风看着温鱼离去的身影，嘴角不自觉地露出一个笑容。天涯何处无知己？而告别岳凌风的温鱼，顺便在街上逛了逛。他心里感慨道：“这何尝不是一种古代版的繁荣安定？”这个簪子多少钱？不值钱，送送你吧。温鱼一头问号：“送我？无功不受禄，送我干什么？我有钱。”摊主是个小年轻。他的脸颊有些发红，不收你钱。温鱼注意到他红彤彤的脸色，温鱼又环顾四周，捕捉到一些偷偷摸摸又充满赞叹的视线。因为这些目光并没有让人感到不舒服的侵略性，所以温鱼一时间没有反应过来。好吧，懂了，只怪他过分美丽。正当温鱼准备回马车时，一名老太太颤颤巍巍地走到了他的面前，下一秒直接倒地，抱着他的腿晕了。温鱼，你没事吧？老太太纹丝不动。温鱼见状，将腿往回抽了抽，发现竟然抽不动。温鱼。这是什么意思？但很明显，周围围观的人越来越多，有些不清楚原委的，甚至在嘀嘀咕咕的猜测起来。温鱼见状，心里冷哼一声，大概知道这老太太想干什么了。先是不说话，抱着不让她走，等围观的人多了。
，他想说什么，只凭他一张嘴，恐怕就直接泼脏水。至于目的，温雨挑了挑眉，垂眸看着这装死的老太太，他装模作样的蹲下身，然后点点头。哦哦哦，是这样啊，我知道了，你放心吧。老太太抓着温雨的手，明显动了动，她抬起头，一副刚醒的模样，刚要开口，温雨便先发制人的拍了拍手。大声道：“各位各位，这位老太太刚才跟我说，她家里有歹徒，她丈夫、儿子、儿媳、孙子、孙媳、孙女、孙婿，为了护着她，都被歹徒砍死了。她好不容易跑出来，希望我能帮她去大理寺报案，但我现在被她抱着走不开。哪位好心人能去大理寺报案，带官来救救这位老太太？感激不尽。”围观群众一片哗然。我，我这就去。还有我，我也去。竟然会有这种丧尽天良的事，带我一个我也去。温鱼抱拳，多谢，多谢，多谢好心人。老太太，温鱼一副才发现她醒了的模样。惊讶道：“啊，老太太恢复意识了，能抬头了。要不我们齐心协力，直接送老太太去大理寺吧？这样省得官人一来一回的浪费时间，被歹徒跑了，祸乱其他人家就不好了。谁知道这歹徒会做出什么事来？姑娘说的是，这歹徒不能让他继续游荡。对呀，抓紧时间吧，赶紧把歹徒捉拿归案。那我们一起送着老太太去大理寺，带上我一个，我也去。行，那我们一起去。老太太，老太太被七手八脚的扶了起来。我不去大理寺，他是骗子。”他骗你们的，没有歹徒，我家好好的，没有歹徒，我不去大理寺。温鱼刚想继续说些什么，便听见好心人们七嘴八舌的劝导：“骗子怎么可能要送你去大理寺？对你又没坏处，对他也没好处。就是就是，老太太别怕歹徒报复，一定要抓起来。犯了这么大的案子，肯定会被砍头。”“是啊，是啊，这么好看的姑娘，怎么可能是骗子？”老太太第十九章，多大的功德！眼看着一大群人围着那老太太往大理寺走。温鱼笑出声来，这时路人颇有些问罪意味的声音在耳边响起：“公主，不是让你回马车上吗？刚才在马车上没看见你，你的侍女又说你没回去。”我话才说一半，她似乎反应过来什么一样，卡住了，只板着脸抿了抿唇，不说话了。温鱼饶有兴致地转过头，路人正抱着刀，悄无声息地站在她的身后，脸上的焦急神色还未完全褪去。“你，你什么？你把我丢在那自己跑了，我不能自由活动了？你还有理了？还来跟我兴师问罪？谁给你的胆子？”路人眸中闪过懊恼，就要跪下。却被温鱼一把扶住，别跪来跪去的。此事是微臣的疏忽，公主怎么责罚微臣都可以。温鱼眨眨眼，精神起来了，怎么责罚你都可以。真的吗？路人看到温鱼脸上逐渐兴奋的神情，路人心头莫名有了种不妙的预感。这话我可记下了。温鱼哼笑一声，又问道：“你看我不在？”是不是很着急？路人如实点头，自然。温鱼满脸兴味，你很紧张我。路人一脸认真。微臣将公主弄丢是死罪，满门抄斩。微臣自然着急紧张。温鱼，你真的很不错。回到马车上，刘春也是一脸着急。见温鱼回来了，连忙舒了口气。公主，您吓死我了！要不是怕你回来了，我又不在，我都要去找你了。温鱼让他舒心，哼道：“还不是陆将军乱传消息。”这多乱军心啊！这样自乱阵脚，可怎么上战场打仗？路人是微臣乱了分寸。温雨指尖抵着路人的心口，悠悠道：“是乱了分寸，还是乱了心？”路人顿时只觉得浑身发麻，被抵着的心口扑通扑通，似乎要爆炸一般。他立马低下头，嘴唇动了动，正欲说什么，温雨却根本不在意他的回答，一般又转了话题，恢复到一本正经的神态，问道：“暗访查到什么了？”路人的心跳还未平稳，就有一种冷水淋头的感觉。他沉默一瞬。抬眸道：“查到了一些，微臣需要立刻进攻秉明圣上。”温雨眨眨眼，满头问号：“怎么就直接跳过我了？你把我当空气了？”路人，他叹了口气：“公主，不是微臣不说，只是此事涉及到机密要事，你最好不要知情。”这话的潜藏意思是，这事只能皇帝知道，其他人知道了要倒大霉，甚至还包括他这个长公主。温雨从善如流道：“我只是个草包公主。”你去找皇帝吧。说着，直接将路人赶下了马车，回到公主府。温雨洗了个热水澡，倒头就呼呼大睡起来。儿子那天后，路人消失了三天。三天后，刘春告诉他，陆锦被无罪释放了。温雨听了，从床上鲤鱼打挺起来，一脸激动。真的？刘春觉得温雨的反应有些奇怪，似乎有些过于兴奋了。他点头道：“真的，您不是交代了我们关注吗？这是天牢的第一手消息，说什么来什么。宫里来人说，皇帝召他进宫。”温雨收拾了一番，来到皇宫。皇帝正在批阅奏折，见他到了，皇帝欣慰道：“皇姐此事办得像模像样，想要什么赏赐？”温雨找了把椅子坐下，十分谦虚：“哪有哪有，说的我都要当真了。至于赏赐嘛，皇帝看着给吧，反正我想要的，过会儿我自己去取。”皇帝闻言放下御笔，笑了笑，调侃道：“听说皇姐在茶馆里出手相助了一个应考书生，想必是皇姐看上眼了。”温雨惊讶，却没有否认：“皇帝，你怎么知道的？”是路人跟你说的吗？皇帝好笑的摇摇头，他瞥了眼侧殿的屏风，看热闹不嫌事大的模样，笑道：“这次查案，皇姐没动用大理寺，倒是叫上了丞相。”话头刚一出来，温鱼便摆手：“哪里是我叫的他？他
我躲还来不及呢，是他说要谢谢我，然后路人又多话，我才硬着头皮答应的。哦，是这样啊。皇帝又道，那朕给丞相和凌云师赐婚皇姐觉得如何？温鱼立即拍手，干得漂亮啊！皇帝，你知道凑成一对心心相印的情侣是多么大的功德吗？皇帝挑眉，看来皇姐对丞相是真的毫无执念了，便道：“此事在意吧。”温鱼无所谓地点点头，又问道：“皇帝，路人那家伙消失三天了。”你知道他去哪了吗？皇帝抿了口茶，笑了。皇姐这是急着去邀功。说着话锋一转，说到这，皇姐你查了这么久，就被朕截胡了，都不问问朕是怎么回事吗？温鱼顿了顿，然后也学着他喝了口手边的茶，一脸的奇怪，说道：“我查案是为了知道怎么回事吗？跟我关系又不大，我只是为了美色而已。”温鱼的理直气壮让皇帝沉默了三秒，只听温鱼叹了口气，继续叨叨：“皇帝，你可别觉得我很容易，你都不知道路人，还有那个林玉芝，两个人简直是个木头。”管天管地，还要管我拉粑粑放屁！我想进青楼，两个人死活拦着我不给我去。我一个女人去女人窝里怎么了？路人更过分，说好了带我一起去暗访，结果给我丢在了暗香楼，自己一溜烟跑没影了。完事了还怪我乱跑。至于那个林玉芝，简直就是来折磨我的，手无缚鸡之力，弱不禁风的。我怀疑我一拳就能给他打趴下。皇帝，好了好了，皇帝听着这些鸡零狗碎，无比头大。皇姐还是那个皇姐。他竟然还真以为黄姐长进了，然后又瞄了一眼屏风后，黄姐别说了，朕听得头疼，你出宫吧。温鱼挑了挑眉，意犹未尽的闭上嘴，甩袖离开，还不忘问一句：“路人现在在哪？”而此时站在屏风后的林玉芝，温鱼走后，她闪身而出，脸色平平淡淡的，看不出什么波动与端倪。可黄姐就是这样，不着四六的，她说的话，丞相可别当真。皇帝无奈道。丞相摇头，圣上多虑了。皇帝回到正题，问道：“依丞相此行观察。”路人是否值得信任？这大任能否安心交到他的手上？第二十章是玩真的吗？其实暗香楼一事早已经在皇帝的掌控之下。钱余卫于半月前就向皇帝禀告，有前朝余孽利用青楼接近朝臣，意图打探朝内机要密事。至于为何一直隐而不发，目的是放长线钓大鱼。暗香楼不过是一个负责情报的据点而已，真正需要铲除的是隐藏在最深处的的幕后主使。而此时正逢西边离人作乱，西秦官溃不成军，已在沦陷边缘，此事尚未公布。以免祸乱民心，皇帝紧急召回镇守北洋关的路人，欲遣他带兵与离人一战，夺回西秦关。却不想，这时钱余卫上报，路人之地陆锦竟然出现在暗香楼，联系到路人之父被先帝冤枉，血溅天牢以见忠心，加之忍字却让人浮想联翩，皇帝不得不起疑心，便立即下令大理寺将陆锦抓回，想借此试探路人的反应。之后，温鱼来求圣旨，皇帝也只是顺水推舟而已。林玉芝的同行更是奉了他的旨意行事。名为帮忙，实则监视。而路人面圣禀告暗香楼一案时，对于他暗访的内容，字字属实，没有任何隐瞒，与前余位调查的并无不同。这才让皇帝微微消除了疑心。林玉芝的回答更是让皇帝吃了一颗定心丸，面色不由自主的放松下来。微臣所观，陆将军并无任何不妥，忠心可见。西秦官一战，朝中为陆将军可胜任。皇帝闻言点了点了头。十分满意，就按丞相所言，这西秦官便派路人带兵前去收复。话音落下，皇帝的心头大患彻底消除。如若路人真的查出与前朝余孽有牵连，这西秦官怕是无人能够收回，就要就此失落了。但路人没有让他失望，心头的阴霾散去后，皇帝心情不错，也有了牵线的兴趣。朕与皇姐所言非虚，赐婚于你和那位林小姐如何？丞相眉头微动，先袍跪下，微臣多谢圣上美意，只是微臣与林小姐实乃旧友。并非友情，还请圣上收回成命。哦、oh, ，此话当真？皇帝略微惊讶，朕还以为。说着，他摆摆手，本就是随口一问罢了。也罢。而此时离开大殿的温鱼站在街下，雪花飘飘扬扬。他缓缓回头看向深红的殿门，轻轻笑了笑。公主，您看什么呢？刘春撑着伞，觉得公主的眼神有点奇怪，他没看懂。温鱼收回目光，悠悠然递上马车，直到躺下来，找到了舒服的姿势，才开口道：“我是看那殿门实在是高。”十分有威慑力，仿佛会吃人一样，离得近了都觉得自己很渺小。刘春笑道：“您可是长公主，怎么会渺小呢？”嗯，温鱼闭上眼，嘿嘿一笑：“我是草包长公主。”刘春眼神有些难过：“公主，您不要在意外面那些流言，我不在意。吾日三省吾身，吃好了吗？喝好了吗？睡好了吗？再加上有帅哥吗？”刘春，温鱼道：“你知道傻人有傻福吗？有时候傻也是一道护身符。”刘春有些不懂，温鱼没再多说什么。抱着手炉，眼睛亮晶晶的。去将军府，马车调转车头。当路人听到门房通报说长公主找他时，头皮瞬时有些发麻，耳根甚至不受控制的发热起来。果然不出他的意料，终于来了。正在练字的陆锦抬起头，十分惊讶：“长公主是在天牢看见的那个仙女姐姐吗？”路人闻言，指尖动了动，并没有回答他的问题，而是直接带着陆锦前往前厅。哥。
，你走慢点，我跟不上了。此时的前厅，温鱼悠哉悠哉地喝着热茶，环顾了一圈将军府的装修，和他的公主府截然不同。说的好听是冷肃，说的不好听就是家徒四壁，要啥没啥，好像对于居住环境就没什么要求。温鱼再一抬眼。就看到了疾步而来的路人，他的身后还跟着一个一路小跑、喘得厉害的小朋友，正是不久前被无罪释放的陆锦。见到温玉，他眼睛亮了起来，脱口而出一句：“仙女姐姐。”温玉还没反应过来呢，路人便皱眉道：“放肆！”然后带着陆锦行礼，微臣拜见长公主，长公主万福金安。温玉拿着茶杯的手顿了顿，又眨了眨眼，见他一本正经的行大礼，眼中还带着一丝隐隐的疏离。温鱼托腮道：“路人，三天没打，上房揭瓦了，又开始跟我摆起将军的架子了。”路人，微臣不敢。温鱼也不废话，开门见山道：“我来找你，你知道是为了什么吧？你的弟弟我帮你捞出来了，答应你的我做到了，现在到你了。”温鱼的话说的并不清楚，在场的只有路人明白他的意思。陆景站在一旁，则是一头雾水。但有一点他听懂了，他能从天牢里出来，是长公主出的手。他哥也说了是有贵人相助，于是直接跪下道：“草民陆锦，多谢长公主搭救之恩。”温鱼让他起身，笑道：“没必要谢我，我又不是白救你。”说着看向路人：“陆将军，怎么说？给个章程，是你跟我走，还是你跟我走，还是你跟我走？”路人，温鱼站起身，走到路人面前。只见他垂下眸子，似乎有些躲闪的意味在里面。陆大将军，是都成了，你不会想赖账吧？你对我这么不负责任的吗？温鱼说着，右手手掌轻轻按在了路人心脏处，感受到他心脏有力的跳动。他指尖轻点，调侃道：“你是在玩弄我吗？”路人后退两步，垂下眸子，还是那句：“微臣不敢，不敢。”从头到尾，除了见礼。就是微臣不敢。温鱼挑了挑眉，指尖顺着他的心脏一路上滑，拂过他的喉结，最后挑起了路人的下巴。我看你是粪缸里学游泳，死都不怕。路人一旁的陆锦啊，路人垂着眼睫，下颚被抬高时，视线不可避免的对上温鱼。他喉结滚了滚，微微撇头，下巴离开了温鱼的指尖。他紧紧盯着温鱼，那一瞬间，眼神说不上恭敬，甚至带着丝丝缕缕的侵略性，变得幽深起来。公主是玩真的吗？声音闷闷的，像是一种不解。又像是一种试探。第二十一章，穿戴整齐。公主是玩真的吗？声音闷闷的，像是一种不解，又像是一种试探。玩。温鱼真情实感的惊讶了。你不会以为我在跟你开玩笑吧？我跑前跑后，辛辛苦苦、勤勤恳恳、兢兢业业，任劳任怨、孜孜不倦、吃苦耐劳的调查案子，就是为了跟你开玩笑。真是小刀拉屁股，开眼了。路人刚要开口说什么，温鱼竖起食指按在了路人的唇上，指尖有些凉，却又像火一般撩人。嘘，你这张破嘴。如果说的是我不爱听的话，那就别说了。路人，我耐心有限，你知道我爱听的是什么？温鱼说罢，朝着一旁目瞪口呆的陆锦微微笑了笑，离开了将军府。而陆锦已经完全懵逼了，他们在说什么呀？根本没听懂。哥，长公主什么意思啊？路人转身看着温鱼的背影，目光十分复杂，神色来回变换中，逐渐有些晦涩起来，似乎已经做好了抉择。哥，陆锦的手掌在路人面前挥了挥。见他没反应，惊讶的下巴都要掉了。你居然在发呆！他哥竟然会发呆！他还记得以前在军营里见过他哥处罚那些训练中发呆的兵卒。他哥那句“战场上你发的不是呆，是你的丧”，让他至今记忆犹新。这么多年，他也从来没见过他哥发呆。但是今天，陆锦惊讶的再次感叹：“哥，你竟然发呆了！”路人眼眸微抬，带着一丝威慑。字写完了。陆锦，他咳了一声，悄咪咪凑近了些许，小声问道：“哥。”长公主是不是对你有意思啊？她在追求你吗？路人眉间微动，又听陆锦道：“可是长公主不是喜欢丞相吗？你也不是丞相那种类型的呀。”路人面无表情地将陆锦揪回了书房：“你这狗爬子再没有长进，我就把你丢进军营里。”陆锦泪眼汪汪，他又哪里惹了他哥了？他压根就不是学习的料，当然更不是学武的料。哥，你知道吗？你刚才在长公主面前就像一个憋屈的小媳妇，我哪见过你这个样子啊？真是大开眼界！长公主怎么说的来着？小刀拉屁股，开了眼了。陆锦咬着笔杆。傻笑，路人，今天这些字不写完，不许睡觉。路人转身离开，路锦怎么感觉有点恼羞成怒了？这时，路人又回来了，他叹了口气道：“我有一个朋友。”他话还没有说完，路锦便道：“哥，你说的这个朋友就是你自己吧？”路人闻言，直接承认道：“是我又如何？”说罢，直接转身离开，去了练武场。他站在练武场的梅花树下，眸中若有似无的情绪涌动，无声折下了一根根梅花枝。公主，公主，陆将军来了！刘春晓跑进院子，还没进门就在喊了。温宇倚靠在小榻上，手里拿着一个苹果，正在漫不经心地啃着。听见刘春的呼喊声，温宇微微坐直了些许，十分惊讶啊！这么快，他还以为路人那硬石头起码也要到明天了，结果竟然是前后脚的功夫。本来回府后就打算瘫在床上不问世事来着。公主，陆将军已经候在院子外了，让他进来吧。刘春闻言顿了顿，有些迟疑道：“公主。”
不换一身衣服吗？就这样让陆将军进来？温瑜毫不在意的摆摆手，用不着，本公主穿麻袋都能穿出风华绝代来。刘春欲言又止，想到温瑜明显对路人的不同态度，最后还是领命出去了。温瑜坐起身，将苹果三两口啃完，就看见了路人挺拔的身影。下一秒，他不自觉的睁大了眼睛，手里的苹果核都掉了。你，你这是唱哪一出？路人一身鎏金玄衣。头发高束，上身用麻绳五花大绑着，身后八九根层出的梅花枝，十分惹眼。他一直低着头，不曾抬眼，听见温瑜的问话，单膝跪地，语调平稳：“微臣前来公主府，负荆请罪。”温瑜走上前，停在了他身前一米处：“负荆请罪，那你说说，你有什么罪？是出尔反尔之罪，说话不算话之罪，言而无信之罪，不认账之罪。”路人顿了顿。沉默下来，沉默有时候也是一种态度。已经猜到他什么意思的温瑜，并没有生气，而是无奈的叹气道：“什么罪暂且不说，你能不能抬起头？低着头又不说话，搞得我压力很大。幸好你头发多，不然就拿秃顶对着我了。”回公主，路人缓缓抬头，口中的话还没完，便瞳孔微缩，颤了几颤，紧接着唰的低下了头颅，嘴边的话也囫囵般咽了下去，整个人已然开始冒烟。他没想到，在房中的温瑜竟然只穿了一件薄薄的红色纱衣和纱裙，那绣着红梅的铜色肚兜更是在轻纱下隐隐。隐约约，若隐若现，一瞥而过的雪白让人心惊胆战。路人头垂得更低了，就连语气中都带着掩盖不住的慌乱。请公主将衣服穿好。温瑜，温瑜低头看了看自己的着装，不就是小吊带配纱衣吗？看见路人夸张的反应，温瑜忍不住笑出声，这才意识到刚才刘春让他换一件衣服是什么意思。他蹲下身来，二人仿佛又回到了那个殿前的雪地里。可是天这么冷，太医说我体虚怕寒，所以炭火烧得比较旺。你忘吧，穿多了就会很热，这样子穿最舒服了。听了温瑜的解释。路人仍然不敢抬眼。外男在场时，还请公主忍一时。温瑜眨眼，用指尖挑起了路人的下巴，与他对视，眼中含着浅浅的笑意。外男哪里有外男？路人，他的的目光颤了颤，然后迅速移开。不过都来负荆请罪这一出了，看来是要出尔反尔了。大意了呀，应该先让你交一半定金再办事的。本以为身为将军是最重视诚信的。看来是我不是的，公主，微臣并没有要出尔反尔。路人的目光紧紧地盯着温瑜，道：“微臣此次负荆请罪，请的是对公主的不敬之罪。”第二十二章：超级战斗机。路人的目光紧紧地盯着温瑜，道：“微臣此次负荆请罪，请的是对公主的不敬之罪。”温瑜闻言是真的愣住了。他勾了勾唇角，良心发现了。不过，负荆请罪不是应该赤着上身吗？你怎么还穿戴整齐，裹得严严实实的？路人，温瑜笑道，兑现承诺。路人点头。温瑜见状十分满意，站起身，伸手从路人背后抽出一根梅花枝，枝头沾着的风雪已经融化。他用浸湿的梅花枝挑起了路人的下巴，拖把。然后就抱着胳膊，慵懒地靠在屏风旁，眼含笑意地盯着他，一脸的期待。路人被温瑜赤果果的目光看得浑身发麻，又瞥见他露出的白生生的、活色生香的大片肌肤，一时间有些手足无措起来，甚至有些头晕目眩。这么多年来，他从来不缺投怀送抱以及别人送来讨好他的女人，穿着暴露的更是不知几何。但他从来都是心静如水，掀不起任何波澜。甚至可以说，他觉得无聊透顶。每一个女人都被他无情的打包，原路送回。可是此时，面对温瑜，他却觉得束手无策。一直平淡的内心，也在他的目光下，像掀起了滔天巨浪一般汹涌。却只有他自己知道。温瑜见他似乎正在纠结是从上面开始脱，还是从下面开始脱，不由得转身，只好早就命人准备好的画架。他慵懒地靠在椅子上，透过画架一看，路人还站在原地不动，不由问道：“你想好了没？先脱上面，还是先脱下面？”路人闻言，抿了抿唇，双臂微微用力，五花大绑的绳子和附于背后的梅花枝便尽数脱落在地。路人道：“先脱绳子。”温瑜惊讶，说：“真的，路人。”这一招我能学吗？感觉很有用。路人回答的很客观。公主没有练武的天赋。温瑜无所谓道：“那让本公主来亲自研究研究，有练武天赋之人的肉体究竟有什么特别的？”路人，温瑜转着探笔，笑道：“还不脱？”路人看向画架，眉间透着疑惑。微臣愚钝，公主要这样作画，前所未见。画完给你看，你就知道了。温瑜意识到什么，好笑道：“你是在拖延时间吗？大将军，一早就答应我的事。”还磨磨唧唧、扭扭捏捏的，你丢不丢人呐、啊？路人一时无言，他从来就不是扭捏之人。想到这，路人直接解开腰带，脱掉了外衣。一旦动起来，接下来的行动似乎也不是那么难了。温瑜两眼放光的看着路人干净利落的脱掉衣服后露出的肌肉，这线条走向，这完美的弧度，在温瑜滚烫灼热的目光下，路人停下了手。温瑜不满意道：“怎么停了？还有裤子呢？”路人顿了顿，有些不可思议的看向温瑜：“裤子。”这个反应让温瑜也惊讶了，不然呢？一开始谈好的条件就是脱光呀，难道在你眼里脱光不脱裤子的？路人眼里的震惊做不得假。温瑜见状走上前，而且你别忘了哦，我们还谈了另外的价钱。动作这么迟缓。
，要不要我帮忙？他说着，手掌直接搭在了路人的裤腰上。路人额头蹦出一根青筋，思维有一瞬间陷入了停滞。他一把按住了温鱼的手，轻喝一声。带着无边的慌乱，公主温雨脸色自然，被他按住了手也不慌不忙。另一只手按上了路忍发烫的胸膛，在他耳边轻声道：“你自己脱，还是我帮你？”路忍气急道：“长公主身份高贵，如何能看男人的？”未尽之言被他咽下，路忍实在是说不出口。他以为温雨口中的脱光只是说说而已，男人在女子面前袒露上身就已经是有伤风化了。更何况是完全脱光，毕竟没有哪位女子会如此大胆，竟然会要求男人在她面前脱得一干二净。但很明显，温鱼不是一般的小胆女子。她哼笑道：“这可是我们谈好的条件，你还是要出尔反尔喽。”见路人已经开始面红耳赤了，温鱼叹了口气：“完犊子，怎么有种做坏人逼良为娼的感觉？你这样，我还怎么下手？”路人没有，是微臣自愿的。路人不着痕迹地叹了口气，他不得不承认。他拿长公主没辙，如果他喜欢，那么他心甘情愿。说着，他解开了被温鱼按住的裤腰。公主不嫌弃微臣就行。温鱼，我靠，这么大！温鱼吓得收回了手，蹬蹬后退两步，坐回了椅子上，然后眨眨眼。现在就这么大了，起来了还得了？路人，下一秒感受到温鱼持续盯住的目光，路人瞬间明白了这句话的意思。一阵爆炸一般的热浪瞬间席卷了他的全身，甚至有了隐隐扬头的趋势。路人一惊，下意识的去拿衣服遮挡。却被温鱼喝停，别动，等他起来就要这个状态，太厉害了，这也太牛逼了吧！天赋异禀中的战斗机呀、啊，战斗机中的超级战斗机呀、啊！温鱼拿起炭笔，目光正扫过地面上的绳子和梅花枝，眼睛一亮，路人，你就这样去把自己绑起来，再来一次负荆请罪！路人，快快快！温鱼催促，过回年扒了画出来不好看了。公主，你站那别动。我来帮你绑，不用。路人侧过身体，微臣自己来。就在路人再次绑起自己时，温鱼的笔已经在画板上动起来了。绑好了，我的天啦！艺术品。温鱼一脸惊叹：“你跪下，对，就跪在那里，脸侧过来一点，对，完美完美。头再垂一点，好好好，别动别动。”温鱼激动的不行，全部的注意力都放在了画上。而此时的路人赤身用麻绳捆着梅花枝，垂头跪在榻下。昂扬着，脸上是血一般的红意。他能不停地感受到温鱼落在他身上的目光，不是羞辱，不是戏弄，而是明明确确的欣赏。他在欣赏他的肉体，包括他那亵渎公主的物件。路人陷入一丝恍惚中，脑中已然一片空白，只能感受到他的公主无比热烈的目光和他浅浅的呼吸声。不知道过了多久，温鱼一脸欣喜，画好了，牛逼他妈给牛逼开门，牛逼到家了。路人，你快来看，第二十三章，富美请罪图。路人，你快来看。路人听到呼唤声。眼皮动了动，温鱼的激动溢于言表，满眼都是对路人的赞叹。他拿着笔小跑到路人身边，蹲下身，一把捧起了他的脸颊，眼睛弯成了小月牙。路人，你简直就是我的灵感缪斯！说着，重重的亲在了路人的脸颊上，发出了一道响亮的啵声。路人怔住，没了魂一般，眼睫却颤个不停。别跪着了，快起来，来看看我画的。直到被温鱼再次拉住胳膊，路人才回过神来。他轻声道：“公主。”容微臣穿上衣服，温鱼闻言用笔抵住了他的胸口，另外的价钱还没有算呢。路人脸色微红，眸光变化中勾勾唇角。公主要如何算？这正儿八经的问题，还是由路人问出来的，还真让温鱼愣了一秒，却没想到路人主动开口：“公主要对微臣上下其手吗？”温鱼的目光有些奇妙。笑道：“你不是说上下其手不是这么用的吗？”路忍垂眸，如此示意也未尝不可。温鱼眼中闪过一丝笑意。路忍抬头，路忍闻言轻轻看向温鱼，却不想唇上骤然印上一道温热与湿辱，让人遍体发颤。温鱼踮起脚尖，搂住了路忍的肩膀，轻轻含住了他的唇，只吸吮了一下便松开。什么感觉？温鱼眼带笑意地看着他。路忍指尖摸着唇，呼吸有些乱了。却定定地看着温鱼，语气变得有些幽深起来。回公主还没够的感觉，温鱼得到这个答案，禁不住挑眉。他还以为路人会吓得噔噔后退，然后啪的一声跪在地上请罪呢。他搂着路人的肩膀往前带了带，目光描绘着他冷峻的五官，歪了歪头，调侃道：“现在不说微臣不敢了。”路人垂眸与温鱼对视，微臣不敢再说微臣不敢了。微臣现在不仅不会说微臣不敢，还会做一件大胆的事情。温鱼饶有兴致地笑了笑，似乎带着一些鼓励。路人。那就让我看看你有多大胆！他的话音刚落，路人便俯身含住了温鱼的双唇，辗转思摩间，舌尖探入。温鱼眉间闪过一丝满意，搂着他主动回应起来。唇舌激烈中，温鱼的纱衣飘然落地，白嫩细腻的肩头瞬间露出，贴上了路人滚烫的胸膛。冰凉的触感让路人一个机灵，瞬间从这场情欲里清醒过来。他的呼吸乱得厉害，眼睛在这白花花下都不知道往哪放。公主，温鱼的双唇泛着水光，亮晶晶的。他轻笑道：“怎么啦？”路忍轻声道。路忍一时意乱情迷，冒犯了公主。冒犯？你亲得很带劲，我很喜欢。温鱼忍俊不禁：“你呢？喜欢吗？”路人眼眸颤动，唇角动了动。
遵从了内心的答案。喜欢。温玉文言笑了笑，他的手顺着他的脖颈一路下滑至胸膛。路人，你的心跳得好快。是。跳得很快，温鱼勾了勾唇角，在路人颤个不停的目光中，手掌像火一般撩遍了他的全身。他笑道：“你的身材真的很好，是我见过的所有人里身材最好的一个。”见路人的脸颊又开始发红发烫，温鱼将他拉到小榻上，轻声压住，两人紧紧的贴在一起。温鱼轻声道：“要不要继续？”路人感受到一阵柔软，呼吸滞了滞，闭了闭眼。迅速脱离温鱼的身体，然后匆匆捡起地上的衣服穿在身上。温鱼靠在小榻上斜睨着他，问他要不要继续，只是一时兴起，逗他玩玩而已。路人怂得这么快，也在他的意料之中。而路人也顾不上穿戴是否整齐，单膝跪地道：“微臣意乱情迷所为，已是冒犯公主，自当向公主请罪，如何责罚？”微臣受着，但微臣要说的是，路人不后悔。听到他说的话，温鱼顿时笑出声来：“那你跑什么？才几秒钟啊！”衣服就穿好了，你是奇迹暖暖吗？直接变装。路人跪地，抬眸望着温鱼，语气莫名的带着认真。公主喜欢微臣吗？温鱼点头。虽然你是个又臭又硬的石头，但是我还真的挺喜欢你的。路人嘴角露出一丝浅浅的笑意。有公主这句话就够了。他站起身，微臣答应公主之事也已完成，今日便回去了。说罢转身离开，带着一丝陶冶般的狼狈，却不想迎面碰上了端着果盆的柳春。陆将军。您这衣服，路人垂眸一看，歪歪斜斜的腰带，东倒西歪的衣襟，被人说破后，一丝窘迫涌上心头。他没有多言，匆匆离开。刘春进门，看到一地的绳子和梅花枝，又看向露出双肩、唇色红润的温鱼，惊呆了。公主，您的纱衣怎么？再联想到刚才路人走时的衣衫不整，刘春瞪大了眼睛。公主，您和陆将军，你们？温鱼托着腮，并不在意刘春一副天塌了的表现，笑眯眯道：“路人还挺纯爱的。”刘春欲哭无泪。公主。您和陆将军真的没有呢？刘春闻言松了口气，却又听温鱼道：“就是亲了个嘴而已。”刘春而已，他心态崩了，知道公主对陆将军态度不一样，谁能想到竟然如此不一样？公主，那您是真的放弃丞相大人了吗？听到这个名字，温鱼顿时有些萎了。林玉芝在我这里属于过去式了，知道吗？以后能不提就不提。刘春不解，为什么呀？公主，您明明那么喜欢丞相，可是自从陆将军出现后，你就只看得到陆将军了。温鱼闻言。叹了口气，你说的对，都是路人这个狐狸精用他的精气把我勾引走了。刘春，温鱼拿起一个橘子拨开，然后递给了刘春。傻姑娘，林玉芝有喜欢的对象，还非要凑上去干什么？天下男人多的是，这个不行，下一个。笨女人才会掉在一棵歪脖子树上，懂了吗？刘春有些受宠若惊地接过橘子，公主，我知道了，您其实就是移情别恋了。好好好，我承认，只要你别提林玉芝就行了。温鱼叹了口气，起身走向画架，他看着自己的大作，眼里闪亮亮的。嗯，就叫你。傅梅请罪图吧，第24章，传言不可尽信。洪德殿，圣上，陆将军到了。皇帝放下奏折，看向缓步而来的路人，微臣路人，拜见圣上。陆将军请起，朕召见陆将军是有要事相商。皇帝将手上的奏折递给工人，陆将军看看这篇奏折，工人拖着奏折送到路人手中，路人打开一看，不到三秒便皱紧了眉头，眉间涌上怒意和一丝隐藏的忧虑。西秦官失守，这是何时的事？皇帝没有回答这问题。而是直接道：“朕御前，你率兵夺回西秦关，你如何？”路人垂眸拜道：“微臣自当受命。”好，果然只有陆将军才能替朕分忧。皇帝龙颜大悦，待陆将军凯旋，朕替你大摆庆功宴，论功行赏。路人闻言，眸中微动，沉声道：“圣上，微臣不要别的赏赐，待夺回西秦关。”路人只想求一道赐婚的圣旨，皇帝惊讶极了，甚至有些怀疑自己是不是听错了。赐婚，这是从路人嘴里说出来的话吗？皇帝好奇地问道：“是哪位官家小姐？”进入了你的眼，想必定有过人之处。路人闻言，想到温鱼肆意妄为的做派，眼中闪过一丝无奈，但更多的是笑意。待微臣归来，再告知圣上，此战必胜，还请圣上同意，不要赏赐，只要赐婚圣旨，有何不可？皇帝大手一挥，朕允了。见路人如此有信心，西秦官失守一事便没有再瞒下去。皇帝宣各位大臣进宫商议夺回西秦官之战，直到第二天四时，才商议好一切，回到府中。陆锦早已起床，趴在桌前。写着他怎么都写不好的大字，他看向一回来就坐在桌前发呆的路人，又看了眼他手中不停摩挲着的祖传玉佩，咬了咬笔杆，开口道：“哥，你是不是喜欢上了长公主？”路人微怔，却没有否认，淡淡道：“嗯。”陆锦有些疑惑，可是圣经的人都知道长公主痴迷丞相大人，还在文武百官面前放话了，一定会拿下丞相。哥，你没听说过吗？路人闻言，摩挲着玉佩的手指顿了顿，他想到长安这两天温鱼对林玉芝的态度，哪里像是什么痴迷。诞生道：“传言不可尽信，可是都这么说，无风不起浪呀。”陆锦还想继续说，路人却起身离开了，丢下一句：“我只相信我感受到的。”他骑上马，一路疾驰，来到公主府。温鱼刚刚睡到自然醒，就听说了路人来找
昨天圣上召集所有大臣，在洪德殿商议了一整夜。陆将军要带兵前往西秦关了。温余看着镜中的自己，笑道：“你消息还真灵通。”刘春一边给温余梳头，一边继续道：“要说朝中带兵打仗第一人，那还得是陆将军。公主，你的眼光没错。”温余，刘春悄咪咪道：“奴婢请陆将军在遂春园等候了。”温余从镜子里瞥了刘春一眼。见他一副快夸我的模样，有些忍俊不禁。到了遂春园，路人一身悬衣，副手站在亭中，看着小溪流水，似乎在思考什么。温雨走上前，还未开口说话，路人便转过身来，微臣拜见公主。温雨拍了拍他的肩膀，调侃道：“昨天才被吓跑了，今天又来找我。”路人闻言，脸上闪过一丝不自然，稍纵即逝。此次来见公主，是向公主告别。圣上命我领兵前往西秦关，明天就要出发。这个我知道。毕竟西秦关失守的消息一出，可谓是轰动朝野。因西秦关被西离攻破，而导致周边城池一路沦陷，毫无反击之力。截止到昨夜，已经连失五座城池，可以说是传得沸沸扬扬了。再加上自从刘春觉得他移情别恋之后，这丫头从丞相不离嘴变成了将军不离嘴，什么第一手消息他都灵通得很。温余就是不想知道西秦关一事也难。他们都说你是大圣朝最骁勇善战的将军。温余笑道，而且。我觉得我的眼光不会错，你肯定可以赢。路人闻言，眸中神采渐盛，沉声道：“路人定不负公主所望。”说着，从怀中掏出了一枚玉佩：“公主，这个给你。”温雨有些惊讶，并没有第一时间接过，而是有些好奇地问：“送玉佩给我干嘛？”路人沉默一瞬，轻声道：“就是一枚普通的玉佩，感谢公主的出手相助。我帮你不是有条件的吗？而且你也都完成了，还要什么感谢？”不过，温雨接过玉佩，迎着光仔细看了看，然后握在手里：“这个玉佩我收下了，收了你的东西。”总得有回礼吧？温雨握住路人手中的祭月，用力拔了出来，离开了刀鞘，竟然还这么重。路人一愣，忙道：“祭月太过锋利，公主小心伤了自己。”温雨没在意，拿起胸前的一小缕头发，轻轻铐上了祭月的刀刃，只一瞬，便尽数割断。公主，路人一惊，面上闪过一丝动容。您千金之躯。温雨将祭月放回石桌上，将发丝递过去，另一只手捂住了他的嘴。别说了。脚趾都扣地了，没别的送，就送这个吧。路人盯着那缕乌黑的青丝，眉心微动，看向温雨，眼中带着一丝试探。公主知道女子赠人青丝是何意吗？温雨当然知道，我是草包，又不是傻子。说着，将发丝塞进了路人的手里。路人只觉得像是握住了一团火，烫得他手心发疼，太贵重了。温雨看了眼自己的头发，又看了眼明显很贵重的玉佩，扶额，头发贵重，哪有你的玉佩贵重？一看就不是普通玉佩。路人闻言，捏紧了手中的青丝，开口道：“我明日带兵出城，公主能来送我吗？”温雨点头：“当然可以，这有什么？什么时辰出发？”路人答道：“辰时。”温雨算了一下，也就是早上七点。然后现在说不去送还来得及吗？路人看穿了他的想法，语气中带着一丝了然：“公主是起不来吗？”温雨如实点头：“寒冬腊月，让他七点起床，天都还没亮。”这不是要人命吗？更何况是像他这种日常睡到日上三竿的人，你要我这么早起，是要我魂飞魄散吗？路人轻笑一声，有些无奈，是微臣考虑不周，公主不必来送了。第二十五章，换个目标霍霍。路人的善解人意获得了温鱼的一个超级大拇指，以及一个赞赏的目光。路人哭笑不得，回到将军府，陆锦第一时间凑上来，见路人手中的玉佩已经不见，问道：“哥。”玉佩送出去了，路人嘴角含笑，想到怀中的那缕青丝，点了点头。哥，你还真是让我大吃一惊。陆锦看着他嘴角的笑容，我以为你要孤独终老呢，我连给你养老送终都想好了。什么女子都入不了你的法眼，果然还是得长公主这种仙女级别的来。不过，哥，我以为你会喜欢聪明的呢。路人闻言眉梢微挑，睨着他，你为什么觉得公主不聪明呢？啊！陆锦猛了，长公主不是众所周知的草包吗？没多纠结这个问题。哥哥动了春心是好事，他追上去问道：“对了，哥，是不是今晚就要整军了？问那么多，今日份的大字写完了吗？”陆锦，一日辰时，正玄门，天微微亮，黑云压城，大雪纷飞。正邪文武百官，送陆将军，旗开得胜。百官闻言，皆是应声高呼：“旗开得胜！”路人身披玄色铠甲，骨节分明的手中不再是祭月，而是握着一把威严冷冽的长枪，枪身通体黑亮，光滑如镜。形如长龙，枪头在飘落的雪花中闪着摄人心魄的寒光。他面容冷峻，回头看了一眼皇帝与百官，妥帖藏于怀中的青丝似乎在发烫。路人捂住心口，朗声道：“路人定不负众望。”他最后看了一眼正玄门，飞身上马。这时，一个不大不小的雪球不知从哪飞来，打在了路人的小腿上。路人眉间染上一丝厉色，回首看去，披着大氅的温鱼就站在城楼上。懒懒地打着哈欠，似乎还没有睡醒。他素着一张精致的小脸，两眼朦胧，但看着路人的眼神带着一丝丝的笑意。路人心头猛地颤动，神色立马变得柔和起来。温鱼抓起一把雪，捏成球状，嘟囔道：“刚才没砸准，再来一次。”说着，瞄准着路人的心口，轻轻砸了过去，不轻不痒的，却让路人仿佛被千斤巨石砸中一般，砸入了
，一寸寸的开始发麻，耳根也红了起来。这可是在圣上和文武百官面前，温于剑竟然一击即中，不由得拍了拍手心。不愧是他，莫非他还有神箭手的天赋？然后朝着陆忍挥挥手，用口型道：“旗开得胜，我的陆将军。”陆忍辨清他的口型，心脏猛地一跳，不由得又伸手捂住胸口。那缕青丝越来越烫，烫得他的心快要从胸膛里跳出来一般。他压根没想过，公主竟然愿意早起来送他。而此时的皇帝、文武百官，然后都是十分默契的，将目光投向百官之手林玉芝的身上。林玉芝，陆忍出发后，百官便散了。皇帝差工人将温鱼叫下来，温鱼听到通报，又连着打了好几个哈欠，手上足足揣了两个手炉，真他喵冷啊！这早上的温度就是不一样哈。温鱼一边吐槽，一边往城楼下走，没想到在拐弯处正碰上准备回府的林玉芝。林玉芝见礼道：“见过长公主，哈哈，真巧。”温鱼随意打了个招呼：“皇帝找我，我先走了哈。”然后直接小跑向皇帝。林玉芝回首望着温鱼，眼眸微垂，这界限倒是画得清清楚楚。干净利落，感受到来自其他朝臣若有若无的目光，林玉芝面不改色地上马车。皇帝，你找我？皇帝看着温玉叹了口气，欲言又止，最后来了句：“皇姐，你别霍霍路人了，他已经有心上人了。”温玉一头问号，他跟你说的？对，皇帝顿时觉得皇姐有些可怜，看上两个男人，结果都有心仪之人，也太惨了。皇姐。要不你再换个目标吧，毕竟他已经答应了路人带他凯旋，为他赐婚。要是有黄姐这个拦路实在，他一哭二闹三上吊起来，他可真的招架不住，赐婚一事恐怕悬了。他可不想做一个失信于臣子的帝王。温宇眨眨眼，这可是你说的，让我换个目标。皇帝喜极，黄姐愿意。温宇叹了口气，耸耸肩，皇帝你都求我了，作为黄姐，我当然会满足你啦。你也说了，路人有心上人了，既然如此。那我就换个目标吧。皇帝府长，皇姐大善。回到马车上的温鱼摸了摸下巴，虽然他的确挺喜欢路人的，但是怎奈皇帝如此要求，那他只好勉为其难的同意了。回府，睡回龙轿。而此时的刘春已然情绪低落起来，公主的情路为何如此坎坷？而路人去了西秦关后，温鱼着实无聊了好几天。毕竟刚一来到这大圣朝，先是进宫救小青梅，然后就快马加鞭的查下记忆事，皱一下无事可做。还真的是一场空虚。不过躺平有躺平的乐趣，做一条咸鱼的快乐是无法言喻的。温鱼靠在小榻上，悠悠闲闲地嗑着瓜子，听着刘东给他读话本子。只是这剧情怎么有点耳熟？闻香记。温鱼问道。刘东惊讶：“公主，您竟然知道闻香记？”温鱼这说的叫什么话？不过这闻香记倒是让他想起一个人来了。温鱼来了精神，唰的坐起身，走。出门逛街，刘东收起画本。公主，现在对，把刘春叫上。临安街还是像之前一样热闹，叫卖声此起彼伏。温鱼带着刘春、刘东，朝着记忆中的摊位走去，却不想没见到那人，位置也被卖糖人的小贩占据了。温鱼微微挑眉，他不是说会一直在此地卖画吗？神情那么真诚，这才几天就没人影了。这位大叔，请问一下，之前在这里摆摊卖画的书生去哪了？小贩看呆了，好一会才反应过来。这位小姐，你找他？他呀，被人打了，在家养伤呢。我原本不在这摆，是他拜托我帮他看住这个位置的，说要等人，难道等的就是小姐你？难怪呢。温鱼抓住话中的重点，皱起眉头，被人打了，怎么回事？第二十六章，一脸狐媚相。温鱼抓住话中的重点，皱起眉头，被人打了，怎么回事？小贩东张西望了一会，用手挡住嘴巴，小声说：“被打还能怎么回事？倒霉摊上事了呗。”临安街口有家猪肉铺，知道吧？猪肉佬的媳妇没事就跑来这花摊看画，他觉得自己被戴绿帽子了，觉得是月公子勾引他老婆，对他老婆图谋不轨，然后呀就跑来这理论，让月公子搬走。本来要是搬走也就算了，谁知道他老婆一直拦着猪肉佬的，这还得了？火气不更大了？一怒之下就砸了摊子，将月公子打了一顿。动手之后啊，猪肉佬的老婆当众说要跟他和离，还说要去照顾月公子。猪肉佬气不过，又将人打了一顿。这不到现在还在家里养伤呢？温鱼不是。这什么毛病啊？月公子住在哪？你知道吗？知道知道，他还是我送回去的呢。三从胡同十八号。温玉闻言放下一锭银子，多谢大叔帮衬。小贩拿起银子咬了咬，我的乖乖，这月公子等的人不一般啊，怪不得对胡大姐誓死不从呢。温玉按着地址找过去，是一条老胡同。还算整洁。刚走进胡同不到两米，温鱼就听见了哐哐哐的砸门声。你怎么这么倔呢？我都说了，我来照顾你啊！你开个门呀、啊！你伤那么重，一个人多不方便啊！一个系着红色头巾、穿着蓝色围裙、手袖挽到手肘、体型略微宽广的中年女人，正在用力拍门，嘴里还一直喊着：“给我开个门，快点！”温鱼脚步停住，有些惊讶。他看了一眼身旁小院的院牌，上面写的是七。温鱼走到拍门女人的身边，问道：“你认识屋主人吗？”女人扭头，立马呆住了。似乎被温鱼的容貌震慑住，但很快便面露警惕。你是什么人？温鱼淡笑，是我先问你的。女人哼了一声，这是我未来夫君的家。温鱼眨眨眼，这里是三从胡同十八号吗
他认吗？怎么不认？认的话，你敲这么久，他不开门。女人眼珠动了动，他伤得太重，下不了床而已。温雨恍然大悟，哦，这样啊，那既然下不来床，你在这里叫门的意义是？女人不耐烦了，你谁呀、啊？你在这多管闲事？我是谁？温雨微微一笑，我是他的未婚妻。什么？女人眉毛一竖，你放屁！我怎么不知道他有未婚妻？大胆！刘春怒喝一声，却被温雨拦下了。温雨抱着胳膊道：“他有没有未婚妻，跟你有什么关系？”为什么要让你知道？女人瞪着温鱼笑起来，当然是因为我看上她了。温鱼，温鱼正色起来，看着女人，语气淡淡的。一般来说，对待女人，我会有极高的包容和耐心，但是很明显，你不一般。女人一脸狐疑，你在说什么？温鱼面无表情，我在说你癞蛤蟆装青蛙，长得丑，玩的花。你，你找死是不是？你知不知道我小舅子是谁？温鱼点头，嗯。有点耳熟的话，说实话，这位大姐，我真羡慕你的皮肤，你怎么能做到保养到这么厚的？说着，十分仔细的盯着女人瞧，女人后退两步，怒目而视。你看什么？温鱼摇摇头，叹气。对于丑人来说，细看是一种残忍。你找死！这时门突然开了，岳凌风温和的目光停在了温鱼的身上。岳哥哥，你终于开门了，这里竟然有个女人在这里胡说八道。她说她是你的未婚妻。不仅如此。他还拐着弯的骂我丑。门口这么大的动静，岳凌风早在温鱼开口时就知道他来了。但是再次听到这话，眼中还是划过一丝浅浅的诧异。而一旁的温鱼则是背着声。岳哥哥激得一身鸡皮疙瘩，忍不住搓了搓胳膊，然后将佩服的目光投向面不改色的岳凌风。胡大姐，我已经和你说得很清楚了，我们之间不可能的。语气里满是无奈，还夹着一丝说不清的厌烦。但这位胡大姐明显什么也没听出来。一脸委屈，我知道你嫌弃我是卖猪肉的，但是我现在已经和那个猪肉仔和离了，我是自由身了，你还不愿意和我在一起吗？也许你还觉得我们年龄差有点大，但是年龄大的会疼人啊。岳凌风，所以岳哥哥你就别装了，其实我知道你是喜欢我的，只是碍于他们的眼光不敢迈出这一步，所以我才这么主动的。你不要在意别人的目光，喜欢就要大胆。如果你不喜欢我，怎么会每次我去你摊子上，你都那么温柔呢？爱一个人的眼神。是装不出来的。一旁的温鱼，他忍不住道：“你怎么这么自信？”胡大姐瞥向温鱼，一脸不屑：“我当然自信，你也不去临安街打听打听，我可是街花，不像你。”一脸的狐媚相，看着就不正经，肯定不安分的四处勾搭男人。温鱼，可抱歉，雷小姐让你见笑了。岳凌风叹气：“温鱼，谁是雷小姐？哦，是他自己。雷锋，岳哥哥。”什么叫见笑了？你为什么要跟他抱歉？因为刚才温鱼的注意力一直在胡大姐身上，这时他才发现岳凌风半边嘴角有一丝青紫，这么好看的一张脸竟然破损了，看着怪惹人心疼的。温鱼皱起眉头，来了一丝火气。这位胡大姐，麻烦你照照镜子行吗？不对，不自知的东西，照了镜子也没用。我看你足够自信，是因为你足够愚蠢。岳公子对你和和气气的，是因为人家素质高有涵养。没看不起你个卖猪肉的，但这不是你蹬鼻子上脸的理由。你再来骚扰，小心我报官！胡大姐气疯了，报官，你报啊！我妹夫在大理寺当捕头，报官没用。这年头，一个捕头的亲戚都这么嚣张了。温雨懒得跟他废话，直接一个眼神示意刘东。刘东早就忍不住想抽他嘴巴子了，竟然敢对公主如此无礼，得到眼神便直接锁住了胡大姐的胳膊，往胡同外扭带而去。能贴身伺候长公主的侍女。没点真功夫可怎么行？胡大姐疼得龇牙咧嘴，怒喊道：“你们好大的胆子！知不知道我妹夫是谁？”温鱼面无表情，不知道。但我告诉你，我妹夫是玉皇大帝。第二十七章，勾三搭四。雷小姐，胡大姐的妹夫是大理寺的捕头，你不要插手了，免得惹事上身。温鱼闻言，一脸的无所谓。我要是怕惹事上身，在茶馆的时候我还会帮你。比起捕头，茶馆那位可是翰林院大学士的儿子。岳凌风愣了一瞬。坦然道：“是在下多虑了，也是他早就猜到雷小姐家境不一般了。刚才那位姑娘要将胡大姐带到哪去？当然是大理寺了。”见岳凌风面露疑惑、欲言又止的模样，温雨也没多问，而是道：“不请我进去坐坐。”岳凌风闻言侧过身：“是在下疏忽了，小姐请进。”温雨跟着他进门，见他行动有些缓慢，问道：“伤得严重吗？”岳凌风顿了顿，叹气道：“小姐都知道了，在下一介书生实在没有还手之力，让小姐见笑了。”温雨摇摇头：“遇到这种事，应该报官啊。”因为捕头是他妹夫，所以没报。报过。岳凌风不紧不慢道：“然后来的是他妹夫。”温鱼。岳凌风给温鱼倒了一杯热茶，轻声道：“家里比较空，没什么可招待的，一杯热茶还望小姐不要见怪。”温鱼喝了一口，见他的手端着茶壶都有些抖，忙道：“这么虚，你还是坐着别动吧。”岳凌风沉默一瞬，突然问道：“刚才在下听到小姐和胡大姐说你是我的未婚妻。”“是啊。”温鱼不在意地点点头，本来是想让他知难而退的。谁知道我还是低估他了，又问道：“你怎么招惹上他的？”说着盯着岳凌风的脸，缓缓靠近。岳凌风下意识屏住呼吸。温鱼见了，弯了弯眼睛。不过你
，可是想好了要我做什么事？温宇挑眉，没想好，这又不着急，一定要想好了要你做什么才能来找你吗？就不能是因为我想见你？月凌风一怔，小姐想见我？温宇托腮，笑看他，对呀、啊，就是想见你，这没什么不能说的。小姐为什么想见我？因为你长得好啊，食色性也。一旁的刘春，不是。公主怎么？岳凌风闻言有些忍俊不禁。小姐倒是毫不掩饰，其实不只是因为你的美色，还因为你的话，我真的觉得你画得很好。有机会你指导指导我。温宇一脸真诚，我是发自内心的觉得你的话以后会很值钱。岳凌风惊讶，小姐也是善画之人。温宇一脸理所应当，当然我看着不像。刘春，岳凌风没有回答，而是抿了口茶，垂眸看着杯中的茶叶。不知道在想什么，好一会才到，一直没敢问小姐是哪户人家的千金，问这个做什么？温宇转了转手中的茶杯，你要上门提亲？岳凌风，他眼中闪过一丝慌乱，转瞬便压下去，又喝了一口茶。小姐不愿说也罢，我没不愿意说。温宇给他将茶满上，语气夸张道：“我是怕说出来吓死你。”岳凌风捏紧了茶杯，强压住心中的紧张。试探地问道：“如果我高中状元，小姐是否愿意告知？”话还未说完，温宇便惊讶地看着他。状元这么有信心？岳凌风面对温宇略带质疑的疑问，却姿态从容。不怪小姐觉得我狂妄自大，只是谁人不是冲着状元而去？说的对。温宇想了想，突然捏住岳凌风的下巴，吻在了他的脸颊上。那就说定了，你中了状元给我看看。岳凌风傻了，温宇也不管，他已经呆愣当场，带着刘春离开了。出了胡同。上了马车，刘春一脸的欲言又止。温宇，你想说什么？公主，您怎么？我怎么？似乎是知道刘春心里的疑问。温宇揣着手炉，吃着糕点，问道：“我是谁？您是长公主啊？”温宇点点头：“我弟弟是谁？当今圣上啊！我爹娘是谁？是先帝先后。”温宇继续点头：“那我弟弟有多少女人？”刘春，她没皇后，不说四妃六嫔，光是美人才人良人，就一抓一大把吧？是。温宇摊摊手，一脸的理所当然。那我作为她姐姐，作为长公主。多喜欢几个男人怎么了？只允许皇帝三宫六院，不允许公主勾三搭四。刘春，公主勾三搭四不是这么用的。温宇不在意，无所谓，差不多意思就行了。刘春，我说的有道理吗？刘春一脸为难，公主说的好像有道理，但是又觉得哪里怪怪的。温宇躺下，随口道：“可能怪就怪在，男人可以三妻四妾，女人却只能一心一意吧。”刘春一脸茫然，跟你说这些干嘛？走吧。去大理寺接刘东，而此时家中的岳凌风才回过神来，后知后觉的指尖抚上脸颊，然后露出一个淡淡的，又带着一丝羞赧的笑容。到了大理寺门外，温宇稍稍掀开车帘，刘东还没出来，然后懒懒散散的下了马车，进去瞧瞧，我也想看看热闹。刚好帮岳凌风把这糟心事解决了。刘春出示公主玉牌后，大理寺门外跪了一排，温宇让他们都起来，直奔内堂。大人明鉴。卑职从未滥用职权，这女人乃是卑职媳妇的姐姐，但卑职与她并不相熟，往来的很少，请大人明鉴。刘东此时就站在大理寺清江启的身边，冷眼看着堂下跪着的二人。胡大姐指着刘东的鼻子：“是这个贱蹄子污蔑我，还把我绑架来了这里。大人跪在这里的应该是那个贱蹄子。”温宇悠悠闲闲地走了进来，脸上带着似笑非笑的表情：“你骂谁贱蹄子呢？刘东，给我端把椅子来。”“好的。”公温宇竖起一根食指放在嘴边，示意他不要叫破身份，然后看了一眼大理寺清江启，霎时间眯了眯眼。我擦，帅呀、啊！而江启正准备行礼时，看到了温宇的手势，便安坐下来，朝着温宇点了点头。温宇走到江启身边，没个正形的靠在椅子上，单手支着下巴，语气慵懒：“沈吧，我倒要听听他嘴巴里要说出什么鬼话。”江启，下一秒他看向温宇，眉心微蹙。第二十八章。失策了。下一秒，他看向温宇，眉心微蹙。堂下的胡大姐一看到温宇，当时指着他激动起来，恨不得立马扑上来揪他头发。就是他，就是这贱蹄子。江启闻言，横眉一竖，拍案道：“大胆！”温宇喝着刘东端上来的热茶，嘴角噙着笑意，悠哉悠哉道：“没事，让他说。”胡大姐气焰十分嚣张，还要继续骂人时，一旁同柜的捕头突然一巴掌抽了过去，低声喝道：“你给我闭嘴！”然后立马朝着温宇的方向拜倒，语气颤颤巍巍：“这位小姐。”恕罪，恕罪。就算没见过这位小姐，不知道她的身份，捕头也看得出来，她绝不简单。能直接闯进大理寺，还堂而皇之的坐在江大人身边，一派从容的喝茶，甚至江大人似乎以她为首，这能是普通人吗？只有这种愚不可及、没有眼见的乡野村妇才会看不出来，还敢不停的叫嚣。你敢打我？胡大姐捂着脸，震惊的大喊：“你竟然敢打我！”说着，直接推搡起捕头。捕头像朵浇花一般。一推就倒，你敢打我？回去就让我妹妹跟你合离。捕头闻言瞪着胡大姐，干脆一不做二不休，撇清干系。他大声吼道：“合离就合离，我早就受够了你们一家了。”然后在胡大姐震惊到呆住的目光下，朝着江启磕头。江大人再次见证，我郝云丽修书一封。
从此男婚女嫁，各不相干。胡大姐傻眼，你是不是疯了？你敢休了我妹妹？温鱼放下茶杯，支着下巴，看着堂下狗咬狗，咬的一嘴狗毛，兴味十足，就好像在看古代版的《一千八百一十八黄金眼》，还是现场直播。江启则是面色冷寒，沉声道：“藐视公堂，先打二十大板。”一直捶打郝云的胡大姐突然静下来，被一旁的捕快按住时，她发出了杀猪般的惨叫。郝云则是满脸的应当如此，拜谢江启后自觉的趴下。他这辈子混到大理寺的捕头一职，可以说是祖上烧了高香，最后悔的就是娶了个老婆，附带这样一个整天惹天惹地的姐姐。这次还没有自知之明的踢到了铁板，捕头咬着牙，忍着脊柱上传来的剧痛，温鱼悠悠道：“刘东，他刚骂你了，你去打。”刘东道：“多谢小姐心疼奴婢。”但是奴婢怕脏了手，还是请捕快大哥们代劳吧。胡大姐嘴里塞着防止他嚎叫的布条，板子落下时，呜呜声响起，一瞬间涕泗横流。二十大板下去后，胡大姐明显萎了，趴在地上动也不动，连出气的劲儿似乎都被打散了，却仍然被捕快拉扯起来，让他跪着。江启沉声道：“你说岳凌风是你的未婚夫君，有何证明？”胡大娘听到这个问题，硬打起精神，她吸了两口气道：“这还需要什么证明？他如果不是对我有意思，偷偷爱慕我，想要娶我。”怎么会对我那么温柔，还对我笑得那么好看？江启闻言拧起眉头，荒谬，原是一正，不是一正。胡大姐激动起来，大人，你把他叫过来就知道了，我不是一正。这时温鱼开口了，不用叫了。如果你真的是他的未婚妻，他怎么会眼睁睁地看着你在他家门口被人扭带走呢？胡大姐哑口，又瞬间反应过来，怒道：“是因为你，是因为你这个狐妹子，她是被你这一脸勾引人的狐媚香迷了心智。”温鱼闻言伸出手，刘东马上掏出一把铜镜放在他手心中，他盯着铜镜摸了摸自己的脸，然后突然扭头看着江启，笑眯眯地问道：“大理寺卿大人，我很狐媚吗？”江启，他收回目光，板着一张脸。一脸严肃，温鱼撇撇嘴，又看向胡大姐。你看，他都没说我狐媚，你算哪根葱啊？不过你这样说，我倒是想起来了。岳凌风说他报过官，结果去的是这位大理寺的捕头，也就是你的妹夫，有这回事吗？郝云慌了，他连连磕头。大人明鉴，小姐明鉴，卑职没有啊？我压根就不知道这个事，定是这蠢妇人又打着我的名号在外面作威作福，卑职冤枉啊！说着狠狠地瞪着胡大姐，厉声道：“说你又干了什么？”又，温鱼饶有兴致地笑了。说明不是第一次了，而且你也知情。郝云闻言抖了抖，后脖梗已然沁出一层冷汗。温鱼眸带促狭，看向江启：“你这大理寺可不一般，有一个在大理寺当捕头的妹夫，就可以直接动手打人，上门骚扰逼亲，闹得人家好好的良民闭门不出。”江启闻言，眸光陡然染上厉色，紧抿唇角，站起身要谢罪，却被温鱼抬手制止了。他看着堂下的二人，笑道：“有一句话听过没？坦白从宽，抗拒从严。”江启一怔，眼里闪过一丝丝亮光。这八个字倒是有意思。下一秒，他冷着脸喝道：“将二人拖到慎刑司。”是胡大姐瘪着嘴，对着温鱼一直骂骂咧咧：“什么狐狸精、狐妹子、妖里妖气，都是些夸人漂亮的话。”而身为捕头的郝云听到“慎刑司”三字，浑身发抖，眼中的恐惧像实质一般溢了出来。他哀嚎道：“大人，大人放过我，我现在就招，我全招。”温鱼看见郝云不似作假的惊恐反应，有些好奇地问刘春：“慎刑司是什么？”刘春捂嘴笑道：“公主，你现在都好奇这个了？慎刑司是拷问犯人的地方，和天牢一起，属大理寺管辖范围。”温鱼点头表示知道了。看来这拷问不仅是拷问，是有点手段在身上的。不然至于怕成这样吗？竟然有点想去看看。二人被硬生生拖走后，江启走到堂下，先袍跪下行礼。大理寺卿江启拜见长公主，后面捕快跟着齐刷刷跪了一排。温鱼好整以暇的坐在椅子上，托腮看着他，并不出声让他起来，而是道：“抬头。”江启闻言缓缓抬起头，只是目光依然低垂，并不直视。温鱼见状又道：“看着我。”江启眉头微动。抬眸，温鱼拿起茶杯抿了一口茶，嘴角微微上扬。堂下的江启一身宝蓝色官袍，眉目清朗，眼神犀利却又沉稳，仿佛能刺穿别人心中所想。如同北方的寒风，虽然冷峻，却让人无比清醒，整个人透着一股子严于律己的气息，和温鱼的严于律人、宽于待己刚好互补。世界上哪能找到这么契合的两种精神？温鱼叹气，当时皇帝让江启协助调查侠迹的时候，怎么就没把他带上？真是美玉埋在狗巴巴堆里。可惜，可惜，他以为大理寺卿是个糟老头子呢。失策了。第二十九章，这里可真是某某的天堂啊！他以为大理寺卿是个糟老头子呢。失策了。温鱼不无遗憾道：“起来吧，跪累了吗？”微臣治下不言，理应受罚。人就两只眼睛，还能时时刻刻盯着下面。就像我，还以为你是个糟老头子呢。想到这就让我痛彻心扉啊。江启，温鱼摇摇头，叹了口气，想到什么，问道：“前段时间。”是不是有很多人带着一个老太太来报官了？说是全家都被贼人杀光了。江启听到这话，微微一顿。公主如何知道？温鱼耸
随即正色起来，语气变得异常严肃。恕微臣直言，您作为本朝长公主，微臣觉得您在不学无术、碌碌无能，也多少需要了解一下朝廷各部门的职能是什么。大理寺并不是衙门，不接明告，报案理当去圣经府引处。他们处理不了的重大案件，才会移交大理寺。公主，您的做法完全是在给我们添麻烦。温鱼，温鱼看着他，你是在教训我吗？江奇，是。微臣僭越了，但微臣仍然要说。公主若要治罪，微臣自请到圣上面前裁定。温鱼闻言，不紧不慢地卷了卷发尾，轻笑一声。如果我说我不仅不治你的罪，还觉得你很特别呢，你会不会觉得我很变态？江奇，还从来没有人这样跟我说话呢，别人都是对我阿谀奉承，微臣不敢，微臣不敢的，只有你。只有你愿意指出我的不足，你太特别了，跟那些庸脂俗粉一点也不一样。男人，你成功引起我的注意了。江启皱起眉头，目光中闪过一丝不易察觉的不耐。温鱼看到他的神色，忍不住勾了勾唇角，然后态度秒变端正。江大人，实在抱歉，我给大理寺造成麻烦了。我真以为大理寺就是负责处理案件的。江启闻言，心头有些诧异。他倒是没想到长公主的认错态度如此良好，是他以小人之心夺君子之腹了，却不想下一秒。温鱼话锋一转，其实这事说起来还得怪皇帝。江启闻言一顿，公主此言何意？你想想看，是他先跟我说什么大理寺去暗香楼抓人，然后又说让大理寺亲也就是你协助我调查，我这不就下意识把大理寺当成警察局啊，不是当成衙门了？报案不去衙门去哪？结果大理寺原来不是衙门。是重案组，江奇，长公主果然还是那个不成体统的长公主。虽然说的乱七八糟，但是江奇还是提取出了其中的意思。江奇不赞同道：“这如何能迁怒圣上？作为长公主，您本就应当熟悉本朝律例和各部门职能。”温鱼奇怪道：“可是你们不都说我是草包吗？草包懂了这些，不就德不配位了吗？”江奇，公主，德不配位不是这么用的。温鱼不在意的摆摆手：“一千个人心中有一千个德不配位，我觉得就是这么用的，而且……”人要懂一个道理。温鱼走近了一些，拍了拍江启的肩膀，不完全是自己的责任时，能甩锅的时候就多甩几口锅。要学会和同伴分享，不要自己扛，会扛出毛病来。轻则心理变态，重则心理太变态。江启，所以皇帝在明知道我是草包的情况下，还不跟我说清楚，导致我误会，给你们带来麻烦。纵然我有错，但他就真的没有任何责任吗？还是说，因为他是皇帝，所以错了也是没错？因为你们不敢说，怕被砍头。江启眉心一皱。有意再辩，但被扣上这顶大帽子，他只能跪下垂眸道：“微臣未有此意，微臣只是觉得您作为长公主，应当熟知律法。”温鱼摸摸下巴：“是吗？我倒是想学，可是我是众所周知的草包，学不会的。”江启听到温鱼竟然说有心想学，脸上不由露出一个类似欣慰的表情。他微微一笑：“有教无类，不存在学不会，只看长公主愿不愿意学。如公主不弃，微臣可斗胆向圣上请旨，做公主的老师。”温鱼闻言吓了一跳。我擦，这人怎么这么上道？然后他立马笑眯眯的开口：“快起来，我怎么会嫌弃你呢？其他人都说我是草包，只有你说我能学会。你和其他人一点也不一样，男人，你又成功引起我的注意了。”江奇，他缓缓起身，沉声道：“既然公主同意了，那么微臣这就去向圣上请旨。不急不急，你有心就行了。”温鱼不慌不忙道：“要不你先带我去慎刑司看看，就当上第一堂课了。我有一点点好奇。”江奇一愣：“慎刑司那里不适合公主，天牢我都去过了。”读万卷书不如行万里路，最好的教学就是动起来。温鱼一脸义正言辞，江启一时无言，但温鱼说的也不无道理，甚至因为他说出了这么一句话而多看了他一眼，轻叹道：“也不是无药可救。”温鱼没听清什么，江启摇摇头，思虑半晌，还是带着他去了慎刑司。和温鱼想的不一样，慎刑司并不大，也就是两三百平的院子，黑瓦白墙的小平房，甚至可以说是有些简陋，和天牢的规模没得比。公主如若有丝毫不适，要第一时间告诉微臣。话音刚落，温鱼眼睛突然瞪大，惊讶地看着慎刑司门口的一堵硕大无比的墙，上面挂着各种各样狰狞的刑具，斑斑血渍。发黑发臭，令人作呕。而每一个来到慎刑司的犯人，都需要经过他们的洗礼，人称“阎王强”。江启见温鱼待在原地，以为他是看到这些刑具受到了惊吓，担忧道：“公主，慎刑司却不是您可以。”却不想话音未落，温鱼直接走上前，捏住鼻子，开始认真打量起来，然后一副求知若渴的模样，虚心问道：“这个钩子是干什么的？还有这个？”是刀吗？为什么还有个刷子？这是刷子吗？这又是什么？不吗？怎么这么黑呀、啊？还有这个铁碗是干什么的？温鱼滔滔不绝地问起了这些看不出作用的刑具，脸上只有兴奋，没有惊吓。江奇，温鱼退后两步，盯着这刑具墙，不由自主地感叹道：“这里可真是 S M 的天堂啊！”第三十章，受不了的话，走进大门，江奇带着温鱼在慎刑司转了一圈，应温鱼的强烈要求，细细讲解了许多刑具的具体用法。此乃骨节刷，一边用毛刀剔去血肉，一边用刷子蘸取绿矾油，涂抹其上，不停往复，直至削出干净光滑的人骨。温鱼，绿矾油不就是硫酸？江启又拿起另一个碗状刑具
，讲解道：“此乃安魂照，左右置于人脑太阳穴，扣紧后，不停的用铁锤敲击，至二百余下后，听到的不能说，看见的讲不出，想动却又做不到，想死走不成，扮成痴傻。温鱼，此乃寻香布，恶臭难闻，进狗血，蒙于口鼻，只需片刻，窒息而亡。”死状眼球暴起突出，眼睑无法合拢，而待青筋暴起，徘徊在死亡边缘时，松开寻香布，给予呼吸一瞬，再次蒙于口鼻，不停往复。江启说完，看向温鱼：“公主还要听吗？”温鱼眨眼：“听啊，继续说。”江启，温鱼轻哼一声：“小样，以为他看不出来，他故意吓他，这点程度不过洒洒水罢了。”江老师怎么不说了？我还没听够呢。这个呢？这个是干什么的？还有这个，这个叫什么？怎么用？江奇，长公主行为作风果然不像一般女子，可以说是方方面面都没有丝毫相同。一般男子见到这些刑具，听到这些刑罚，都会一身恶寒，何况是女子？但长公主却一脸好奇之色，压根看不到任何惊恐与害怕。江奇发自内心的疑问道：“公主，看到这些，听到这些，您不会害怕吗？”温雨挑眉，有些奇怪的看着他：“为什么会害怕？你说的这些刑具和刑罚？”不是给犯人用的吗？是，那我为什么会害怕？我又不是犯人，又不会用我身上。江奇，可这些刑具样式狰狞，刑法耸人听闻，自然会令人心生畏惧。温雨点头，你说的对，刑具看着很可怕，刑法也的确有些非人，但是它的作用是威慑镇压那些不法之徒，自然会让坏人感到畏惧。而对于我这种顶好的好人，这些刑具、刑法，换言之是保护我们的，只会让我产生安全感。所以说，是否恐惧它，取决于是谁使用它。就像枪在歹徒手上，自然恐惧。但枪在军人手上，那么就会变成满满的安全感。江启完全怔住了。公主，您是这样想的？对呀、啊，我说的可太有道理了。我的小脑袋瓜怎么这么聪明呢？江启，温鱼摸摸下巴。不过你们这刑罚，哪个天才取的鬼名字？母牛屁股挂鞭炮，牛逼爆了！江启闻言语气平淡，不才，正是微臣。温鱼，他直接转移话题。哎，那个捕头不是拖来慎行司了吗？怎么没瞧见？江启从善如流的回答，半路上就吓得失禁。晕死过去了。离开的路上，江启问道：“与公主所好奇的慎刑司有何不同？”温宇想了想，这农家院一样的慎刑司，的确和他心中所想的气派不同。他笑道：“只能说，恐怖的不是慎刑司，而是慎刑司的刑讯手段。手段在哪里，慎刑司就在哪里。”江启闻言，勾了勾唇角。温宇前脚刚回到公主府，人还没躺下，皇帝召他入宫的消息，后脚就来了。温宇顺手拿了个苹果，悠悠然去找了皇帝。皇帝一见他，就忍不住叹了口气。身板都感觉没那么直了，语气带着仍未退却的不可思议。黄杰，你要和江启学大圣律法？温鱼一愣，我的乖乖，江启的速度也太快了吧！心里惊讶，嘴上却十分平静的说着：“对呀，为何皇帝还是不相信他的黄姐居然想要学习？太阳打西边出来了。”温鱼有些疑惑的看着他，十分认真的问道：“不是你让我换个目标霍霍吗？我这不是换了吗？”皇帝，朕是这么说了没错，但是这也太快了吧！而且又是一个肱骨之臣，皇帝正色道：“黄姐有所不知，江启这人异常古板，死脑筋的很。他古板起来，朕都受不了。”温鱼随意道：“你受不了，我受得了啊。”皇帝，黄姐看上江启什么了？当然是脸啊，这还用问吗？果然还是如此肤浅的理由，是他高看自家黄姐了，竟然有一瞬间以为他是真的想要学习。皇帝扶额，所以学习律法是假，贪图美色是真。温鱼煞有其事的点头，总结的好，奖励你一朵小红花。皇帝，你就说。你住不住我一臂之力吧？皇帝能不住吗？温鱼将霍霍的目标转移到江启身上，路人就算是逃过一劫了。等他班师回朝请求赐婚时，他也不至于太为难。只是黄姐这乡人速度，着实让他这个皇帝都为之惊愕，自愧弗如。好，朕就助黄姐一臂之力。话落，便直接命人将走了没多久的江启又叫了回来。江启再次进殿后，看到坐在一旁喝着茶的温鱼，并不惊讶。似乎在他的预料之中，微臣将其拜见圣上，爱卿平身。朕方才问过长公主了，她却有心想要学习大圣律法。江启，便劳你做长公主的老师，好好教教她了。江启拜倒，微臣定当竭尽全力，带长公主走上正途。温鱼闻言，嚼苹果的嘴巴一顿，什么意思？说他现在走的不是正途呗？皇帝看了温鱼一眼，目露无奈，自家皇姐的德心，自家知道。这正途怕是走不了了。这时，江启开口道：“既然微臣要做长公主的老师，那么自然要负责。所以，微臣要向圣上求一道圣旨。为师时，只有师生，没有君臣。”皇帝闻言，立马看向温鱼：“皇姐意下如何？”温鱼心道：“没有君臣，只有师生，这禁忌关系刺激，太刺激了。”于是，一个眼神示意，皇帝便下旨了。江启领旨离开后，皇帝将温鱼留了下来，再次强调：“皇姐，我可再说一遍，江启是个小古板。”你要是受不了了，招架不住，可别来找我哭鼻子。温鱼挑眉，这话听着怎么这么耳熟？当时他好像也是这么说路忍的。温鱼摆摆手，皇帝，你看我霍霍路忍的时候，没找你哭鼻子吧？你让我换一个霍霍，我就换一个霍霍，哪找我这么好的姐姐？皇帝。